லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பிளேன் நினைக்கணும் எஸ் எல்ல இது எல்கே சிக்ஸ்டீன் பார்த்துனாங்க இல்லையா சம்மந்தமாக சில கேள்விகள் செய்யணும்னு சொன்னாங்க ஸோ கேள்விகள் போடுறதுக்கு முதல்ல இல்லை பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு தான் அந்த இல்லையா ரெண்டு இல்லை அந்த பார்ட் பண்ண ஃபுல்லாக செய்ய சொன்னேன் செய்து அனுப்பி இருக்கிறீங்க ஓகே இல்லை சில இஷ்யூ இருக்கு எனக்கு என்னென்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பர் நைன் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டென் எனக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னால் நான் செய்து அனுப்புங்க உண்டு அவதானமா இருக்கணும் ரைட் ஸோ பைதவே நான் இன்றைக்கு நடக்கப்பட விஷயத்த சொல்கிற முதல்ல நாங்கள் படிக்க போகிற விஷயங்கள் அந்த பாஸ் பேப்பரை பார்த்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்கேஎஸ் ஒன்னை பார்ப்போம் பார்க்கல நாங்கள் எல்கேஎஸ் ஒன் அதோட எல்கேஎஸ் எயிட்டின் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அது டைம் இருந்தால் பார்ப்போம் அல்லது அது அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் ஒன் ஹவர் முடிஞ்ச பிறகு இந்த இந்த செஷனில் ஒன் ஹவர் முடிஞ்ச பிறகு செகண்ட் ஒன் ஹவரில் நான் உங்களுக்கு எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் நைனில் வரக்கூடிய கம்பல்சரி கொஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கொஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ முதல்ல ஒரு ஃபார்மேட்டை தாரன் அந்த ஃபார்மேட்டை தொடர்ந்து டைம் இருக்குமெண்டா அதில் ஒரு கேள்வி செய்வோம் சரியா அதாவது கம்பல்சரி எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் நைனை பேஸ் பண்ணி ஒரு பேங்க் என்ன மாதிரி தன்னுடைய இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்கும்ன்றதை நாங்கள் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரியா ரைட் ஸோ அதுக்கு முதல்ல டூ பார்ட் ஒன் சாரி பார்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் வரக்கூடிய பத்து கேள்விகளில் முதல் எட்டு கேள்வி பார்த்துறாங்க அதில் நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு கேள்வி நாங்கள் இன்னும் படிக்காதால விட்டுட்டு போனாங்க பட் சிலர் செய்திருக்கீங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் சிலர் செய்திருக்கீங்க ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் நான் படிப்பிக்காவே அந்த கொஸ்டின் நான் ஸ்கிப் பண்ணினான் பட் நீங்கள் செய்தால் ஓகே தெரிஞ்சால் செய்யணும் அது பிரச்சனை இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஏன் ஒருத்தரும் செய்யலன்னு கண்டா தெரியல நான் ஃபுல்லாக செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டென் ஸோ முதல்ல கொஸ்டின் நம்பர் வேணும்னா முதல்ல கொஸ்டின் நம்பர் டென்னை பார்ப்போம் சரியா ஸோ முதல்ல கொஸ்டின் நம்பர் டென் ஒரு கதா இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் நைன் போகிறதுக்கு முதல் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்குது பின்வரும் தகவல்களை பயன்படுத்தி முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று காடேனியா காப்புறுதி காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் தொழிற்படு மூலதனத்தை கணக்கிடுக சரியா தொழிற்படு மூலதனம் என்றது என்ன தொழிற்படு மூலதனம் என்றா என்ன பிள்ளையர் தொழிற்படு மூலதனம் என்றா என்ன பிள்ளையர் அதாவது ஒரு நிறுவனம் தங்கள் நிறுவனத்தை என்ன கொன்று நடத்துவதற்கு தேவையான மூலதனம் இல்லையா பிள்ளைகள் அதாவது உதாரணமாக சொல்லி பாருங்க எங்கள்கிட்ட நடைமுறை சொத்துக்களும் இருக்கு நடைமுறை பொறுப்புகளும் இருக்கு அப்படி என்றா எங்களுக்கு நடைமுறை சொத்துக்களை விட நடைமுறை பொறுப்புகள் மிகையா இருக்குமென்றா நாங்கள் குறித்த நிறுவனத்தை மேற்கொண்டு நடத்தலாமா நடத்தியதா சுதன் சார் பொறுப்பு அதிகமா இருக்கா நடைமுறை சொத்தை விட நடைமுறை பொறுப்புகள் அதிகமா இருக்கும் என்றா நாங்கள் குறித்த நிறுவனத்தை கொண்டு நடத்தலாமா பொதுவா சொத்து பொறுப்பை பார்க்கறது வேற தொழிற்படு மூலம் நாங்கள் எதை வச்சு பார்க்க போறோம் நடைமுறை சொத்தையும் நடைமுறை பொறுப்பையும் வச்சு பார்க்க போறோம் நடை மொத்த பொறுப்புகளை வச்சு கதைக்கல நடைமுறை சொத்துக்களையும் நடைமுறை பொறுப்புகளையும் மட்டும்தான் கதைக்கிறேன் சரியா சோ நடைமுறை சொத்தை விட நடைமுறை பொறுப்பு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டாம் அந்த நிறுவனத்தை நீங்க மேற்கொண்டு நடத்தலாமா இதான் கேள்வி இல்ல சார் கஷ்டம் நடத்த முடியாது இல்லையா சோ அப்ப தொழிற்படு மூலதனம் என்று பொதுவான விளக்கம் என்ன சொல்ற வேண்டா நடைமுறை சொத்து சய நடைமுறை பொறுப்பு எப்பயுமே நடைமுறை சொத்துக்கள் நடைமுறை பொறுப்பை விட எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் நடைமுறை சொத்துக்கள் நடைமுறை பொறுப்பை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த நிறுவனத்தை கொண்டு நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் சோ இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரையில முதலாவது தொழிற்படு மூலதனம் உங்களுக்கு தெரியும் நடைமுறை சொத்துக்கள் சய நடைமுறை பொறுப்புகள் ரைட் பின்வரும் தகவல்களை பயன்படுத்தி முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று காடேனியா காப்பீடு நிறுவனத்தின் தொழிற்படு மூலதனத்தை கணக்கிடுக சோ முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எல்லாம் இருக்கு பதினெட்டுல உங்களுக்கு எந்த விதமான கேள்விகள் கேட்கப்படலை பதினெட்டு பேஸ் பண்ணி ரைட் சோ கையில் உள்ள காசு வங்கியில் உள்ள காசு காப்புறுதி தவணை கட்டண பெறத்தக்கவைகள் சரியா பலதரப்பட்ட கடன் படுநர்கள் நிலையான சொத்துக்கள் 
பொறுப்புகள் தரப்பட்டிருக்குது கொடுப்பனம் செய்ய வேண்டிய சம்பளம் செலுத்த வேண்டிய வரை பலதரப்பட்ட கடன் கொடுநர்கள் நீண்ட கால கடன் சரியா சோ அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் இதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்குரிய தொழில்படும் மூலம் தான் கேட்கப்பட்டிருக்குது சோ முதலாவது என்ன விஷயம் செய்ய வேணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வரக்கூடிய நடைமுறை சொத்துக்களையும் நடைமுறை பொறுப்புகளையும் வேறு வேறாக்கிட்டு நடைமுறை சொத்து நடைமுறை பொறுப்பை கழிச்சு விட்டீங்கன்னா உங்களை தொழில்படும் மூலது நம்பர் சரியா செய்யுங்க பாபம் நடைமுறை சொத்துக்களையும் நடைமுறை பொறுப்புகளை என்ன கண்டுட்டு கழிச்சு விடுங்க ஆன்சர் பெறும் தாரணை செய்ததா அவதானியங்க பிப்டி நடைமுறை சொத்து சைய நடைமுறை பொறுப்பு சரியா இதுல கணிக்க வேண்டிய பெருமான நடைமுறை சொத்து இதுல வேற வேண்டியது நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை சொத்துலயே இருந்து நடைமுறை பொறுப்பை கணிச்சீங்கன்னா தான் தொழிற்படும் மூலம் பெறும் பொறுப்புகள் என்று பாத்தீங்கன்னா தான் நடைமுறை சொத்து சாரி நடைமுறை பொறுப்பு சக நீண்டால பொறுப்பு தான் உங்களோட மொத்த பொறுப்பு தான் தெரியும் அதே போல நடைமுறை சொத்தை நடைமுறை நீண்டால சொத்தை கூட்டிங்கன்னா தான் மொத்த சொத்துக்கள் தரும் ஆனா நானே இங்க நான் இங்க பார்க்க போறோம் நடைமுறை சொத்தையும் நடைமுறை பொறுப்பையும் ரைட் சோ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஜிதுஷிக்க ஆன்சர் சொல்லுங்க நடைமுறை <laughs> கையில் உள்ள காசு கையில் உள்ள காசுன்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் அது நடைமுறை சொத்து ரைட் அதே போல வங்கியில் உள்ள காசு பேசிக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க இல்லையா வங்கியில் உள்ள காசு பத்தாயிரம் அது ஒரு நடைமுறை சொத்து இதை விட வேற இருக்குது காப்புறுதி தவணை கட்டின பிறத்தக்கவைகள் ரிசீவபிள்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு சொத்து முதலாவது தெரிய வேணும் ஆனா இது வகையான சொத்து நடைமுறை சொத்து ரிசீவபிள்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரைட் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளவு ஐயாயிரம் பலதரப்பட்ட கடன் படுநர்கள் கடன் படுநர் பிள்ளைகள் டேட்டர்ஸ் இல்லையா சோ கடன் படுநர்கள் உண்மையாவே அவையும் ஒரு சொத்து நடைமுறை சொத்து நிலையான சொத்துக்கள் வருமா வராது நிலையான சொத்துக்கள் ஒரு நடைமுறை சொத்துக்களோட சம்பந்தப்படாத ஒரு விஷயம் இங்க நாங்க பார்க்க போறது நடைமுறை சொத்துக்களை மட்டும் அதே போல நடைமுறை பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்புகளை பாருங்க கொடுப்பனவு செய்ய வேண்டிய சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் ஒரு நடைமுறை பொறுப்பு இல்லையா என்ன நாங்க கொடுக்கணும் குறுங்காலம் தான் குறுங்காலம் குறுங்கால பொறுப்பு சோ நடைமுறை பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் உங்களை இருக்குது பன்னிரெண்டாயிரம் செலுத்த வேண்டிய வரி எஸ் நாங்க இன்னும் செலுத்தணும் பேபிளா இருக்கு இல்லையா சோ தெலு செலுத்த வேண்டிய வரி எவ்வளவு செலுத்த வேண்டிய வரிய பாருங்க ஆறாயிரம் 
பலதரப்பட்ட கடன் கொடுநர்கள் கிரெடிட்டர்ஸ் இல்லையா அது எவ்வளவு இருக்குது கிரெடிட்டர்ஸ் அது மாயம் மைனஸ் பண்ணுங்க சரியா சோ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தி மூவாயிரம் கலிங்கோ பதினெட்டு பத்தொன்பதாயிரம் சோ உங்களோட ஆன்சர் என்ன இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் பத்தாவது <laughs> சரி ஒன்பதாம் தேதி வாங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் என்ன சொல்லுது லில்லியன் கம்பெனி ஒரு வாகனத்தை ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்ததுடன் அதை ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத குறைந்த செல் பெருமதி முறையில் பெருமான தேய்வு செய்தது குறைந்த செல் பெருமதி முறையில பெருமான தேய்வு செய்யுது சரியா வாகனத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் அதன் காப்பு பெருமதி ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் சல்வேஜ் வேலை இறுதி பெருமதி சொல்லி இருக்குது ஐம்பதாயிரம் இதுக்கு மென மதிப்பிடப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அவ்வாகனம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது சரியோ எவ்வளவு விற்பனை செய்யணுமா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வாகனத்தை அக வாகனத்தை அகற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் லாப நட்டத்தை காண் காண்க வாகனத்தை நீங்க அகற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க போற லாப நட்டத்தை காண சொல்லி இருக்கு சரியா சோ இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா சரியா நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் இது ஒரு ஒடுங்குபாக மீதி முறை சரிதானே சோ ஒடுங்குபாக மீதி முறையில தெரியாதாக்கள் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒடுங்குபாக மீதி முறையில நாங்க வந்து பொதுவாக எங்களுக்கு என்ன சமன்பாடு இருக்குது அதாவது ஒடுங்குபாக மீதி முறையில் நாங்கள் ஒரு தெய்வ கணிப்பட போறோம் என்றார்கள் சரியோ ஒடுங்குபாக மீதி முறையில நாங்க ஒரு சொத்துக்குரிய தெய்வ கணிப்பட போறோம் என்றா என்ன செய்வோம் கிரயத்துல இருந்து பெருமான தெய்வு ஏற்பாடுகளை கழிப்போம் சரியோ கழிச்ச அப்புறம் என்ன செய்ய போறோம் பொதுவா பெர்சன்டேஜ் ஆக பெருக்குவோம் அல்லது என்ன செய்வோம் என்ன என்ன தெரிவி நம்ம உங்களுக்கு பயன் தரும் வாய்க்காலம் தந்தா பெர்சன்டேஜ் ஆக பெருக்காம பயன் தரும் வாய்க்காலத்தால பிரிப்பீங்க சரியா திருப்பி சொல்றேன் கிரயத்துல இருந்து பெருமான தேவி ஏற்பாடுகளை கழிச்சு போட்டு பயன்படு வாய்க்காலத்தால பிரிப்பீங்க இல்லாட்டிக்கு பெர்சன்டேஜ் தான் பெர்சன்டேஜ் ஆக பெருக்குவீங்க ரைட் ஆனா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் பிள்ளைகள் நீங்க என்னன்னா இழிவு பெருமதி ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு இழிவு பெருமதி ஒன்று தரப்பட்டிருக்குது சரியோ இழிவு பெருமதி ஒன்று தரப்பட்டா நாங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா அந்த பெருமதி இறுதியில உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில நீங்க இழிவு பெருமதிய கணிப்பிருதீங்க உதாரணமா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு இழிவு பெருமதி என்று தரப்பட்டிருக்கு அப்ப இழிவு பெருமதி என்ன தரப்பட்டிருக்கு ஐம்பதாயிரம் ஆனா எத்தனாவது ஆண்டுல கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளைகள் இந்த கேள்வியில தெரியாது பட் அங்க நீங்க உங்களுக்கு வித்த பண்ணா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் என்றங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவ்வளவுதான் சரிதானே ரைட் அப்படி என்றால் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நட்டதுக்கு நாங்க பொதுவா என்ன செய்ய மாட்டோம் தெய்வு செய்ய மாட்டோம் சரியா ஐம்பதாயிரம் நட்டதுக்கு பொதுவா நாங்க தெய்வு செய்ய மாட்டோம் ரைட் காரணம் எங்களுக்கு வர போற எதிர்கால நட்டத்துக்கு தான் நாங்க என்ன செய்வோம் தெய்வு செய்வோம் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நட்டம் இல்லை எங்களுக்கு காரணம் ஐம்பதாயிரம் எங்களுக்கு எதிர்காலத்துல கிடைக்க போகுது அந்த ஒரு விஷயம் விளங்குவோம் ஆனா இது என்ன முறையில செய்யறோம் பெருமான ஒடுங்குபாக மீதி முறையில குறைந்த செல் முறையில செய்யறோம் சோ அதால நாங்கள் கிரயத்திலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் 
ஆனா எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் கண்டிப்பா இறுதியில இறுதி முடிவுல எங்களுக்கு எப்படி 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 இருக்க போகுது எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்க போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அதாவது இழிவு பெறுமதி எங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிய வேணும் ரைட் ஓகே சோ உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சொல்றேன் பிள்ளைகள் காரணம் என்னன்னா இன் கேஸ் சில வேலையில உங்களுக்கு என்ன தரமாட்டான் ரேட் அதாவது இந்த ரேட் உங்களுக்கு பயன்தரும் ஆயுட்காலமும் தரப்படையில உங்களுக்கு ரேட் என்ன ரேட் பத்து விதமா பதினஞ்சு விதமான உங்களுக்கு தரப்படவில்லையா நாங்க என்ன செய்வோம் பொதுவாக அதுக்கு ஒரு சமன்பாட யூஸ் பண்ணி தான் நாங்க இங்க ரேட்ஸ கண்டுபிடிப்போம் சரியோ சோ தெரியாக்கள் தேவையில்லை தெரியாதாக்கள் இந்த சமன்பாட எழுதி கொள்ளுவோம் இங்க நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தல தேவை ஏற்படாது என்றாலும் நோட் பண்ணி கொள்ளுவோம் ஆர் ஈக்வல்ஸ் ஒன் மைனஸ் என் ஆர் ஓவர் சி ரைட் இன்டு ஹண்ட்ரட் சரியா ஆர் ஈக்வல்ஸ் நீங்க காண போற வீதம் சரியா ஆர் ஈக்வல்ஸ் ஒன் மைனஸ் டு த பவர் சாரி டு ரூட்ல ரூட்டுக்குள்ள என் வருகிறது ஆர் ஓவர் சி ஆர் என்றா ரிசியூஜுவல் வேல்யூ சி வந்து காஸ்ட் அது அகிலிவு பருமதியின் கீழ் கிரிய பருமதி வழிதன் சரியா இழிவு பருமதியின் கீழ் கிரிய பருமதி வழியில நூறு சரியா ஓகே ரைட் சோ அந்த அடிப்படையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல திருப்பியும் சொல்றேன் ஆர் என்றது இழிவு பருமதி சி என்றது உங்களுக்கு கிரைய பருமதி சரியோ சோ இந்த கேள்வியை விட்டு நான் இப்ப ஒரு வாயில ஒரு கேள்வி சொல்றேன் நீங்க எனக்கு அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கா கண்டு சொல்லுங்க சரியா நான் இப்ப சொல்ல போற கேள்விக்கு ரேட் இருக்க கண்டு சொல்லுங்க அவன் இங்க கேள்வியை சொல்றேன் மோட்டார் வாகனம் ஒன்றின் கிரையம் நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிரையம் நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஆகவும் எஞ்சிய பருமதி முப்பதாயிரம் ரூபாவாகவும் எஞ்சிய பருமதி இறுதி பருமதி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாவாகவும் பயன்தரு ஆயுட்காலம் நான்கு ஆண்டுகளாகவும் இருந்ததா உங்களோட யூஸ்ஃபுல் லைஃப் டைம் பயன்தரு ஆயுட்காலம் வந்து எவ்வளவா லைஃப் டைம் வந்து அதாவது சரி இங்க என்ன நடுப்பதை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் எவ்வளவா போர் இயர்ஸ் என்று சொல்லப்படுது சரியா சோ இங்க என் வந்து நாலு ஆர் வந்து முப்பது சி வந்து நாலு என்பது ஒடுங்குபாக மீதி முறையில் அல்லது குறைந்து செல் முறையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்குமான பெருமான தேய்வனை கணிப்பிடுக ஆண்டுகளுக்குமான பெருமான தேவனை கணிப்பிட போறமா எங்களுக்கு முதலாவது கண்டிப்பா என்ன வேணும் எங்களுக்கு ரேட் எங்களுக்கு வேணும் இந்த ரேட் தெரிய வரும் இல்லையா என்ன விதத்தில் நாங்கள் செய்ய போறோம் ரேட் எங்களுக்கு தெரிய வரும் சரியா பிள்ளைகள் தரப்பட்டிருக்குது ரெசியூஜுவல் வழி தரப்பட்டிருக்குது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தரப்பட்டிருக்குது போ ரைட் சோ எனக்கு என்ன ரேட் அண்ட் சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு ஒன் மினிட் தாரு பண்ணிட்டு சொல்லுங்க என்ன ரேட் அண்ட் சுருக்கி சொல்றேன் ஒரு ஒன் மினிட் தார் இதுல ரெண்டு பேர் உதவா இருக்கு எனக்கு நிமலேந்திரா நிமலேந்திரா ஈஸ்வர காந்த் பழைய வீடியோஸ் பாக்குறதா பாத்துறீங்களா நிமலேந்திரா நிமலேந்திரா ஈஸ்வர காந்த் பழைய வீடியோஸ் பாத்துறீங்களா தம்பி நோ சார் ரைட் பழைய வீடியோஸ் பாருங்க பாத்துறது நிஷு வண்டா சொல்லுங்க தாட்சாயணி திருச்செல் திருச்செந்தில் தான் வரணுங்களா முதல் எல்லாருக்குமே <laughs> 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 என்ன 
நாலு சிம்பிள் <laughs> மேக்ஸ் <laughs> 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 சரிதானே 75% வருது என்ன செய்வோம் இந்த ரேட்டை நீங்க ரெசிடுவல் வேல்யூல கண்டுபிடிங்க சரியா சோ ரெசிடுவல் வேல்யூல போட்டீங்கன்னா 4 லட்சத்தி 80000க்கு நீங்க 75 வீத அடிப்படையில ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் செய்து பாருங்கோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இறுதியில எவ்வளவு அது மிஞ்சவும் இல்லை 30000 ரூபாய் உங்களுக்கு மிஞ்ச வரணும் காரணம் 30000 ரூபாய் நீங்க தேய்வு செய்ய தேவையில்லை அடிப்படையில 30000 ரூபாய் மிஞ்சும் காரணம் கூட 30000 ரூபாய் என்ன ரெசிடுவல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க காஸ்ட் மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரெசியேஷன் திருப்பி அடுத்த வருஷத்துக்குரிய இருக்குற காஸ்டோட provision for depreciation சரியா கிரியத்தோட என்னதை கடிக்க போறீங்க அந்த ஆண்டு குறிய தேய்வு அடுத்த ஆண்டு கிரியக்ல கிரியத்தோட அந்த ஆண்டு குறிய தேய்வு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துல கழிச்சு கழிச்சு பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரணும் இதுல இறுதியில மிஞ்ச பணம் உங்களுக்கு 30000 ரூபாய் மிஞ்சும் காரணம் மிஞ்ச உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தெரியும் 4 வருஷம் அண்ட் அதால என்ன செய்யணும் நாங்க அப்ளை பண்ணி ரேட் எடுத்தா அந்த ரேட் அடிப்படையில இருக்க 4 ஆவது வருஷம் முடிவில உங்களுக்கு லீவ் பெறுமதி என்ன எவ்வளவு மிஞ்ச வரணும் இல்ல ரூபாய் 30000 மிஞ்ச வரணும் சரியா அதே போல தான் இந்த கேள்வியும் கேட்கப்பட்டிருக்குது ஆனா இங்க என்ன தரப்பட்டிருக்குது லில்லியன் கம்பெனி ஒரு வாகனத்தை இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பது கொள்வனவு செய்ததுடன் அதை ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத குறைந்து செல் பெறுமதி முறையில் வருமான தெய்வு செய்தது சரியா இங்க ரேட் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் பயனுள்ள வாழ்க்கை முடிவில் அதன் காப்பு பெறுமதி ரூபாய் ஐம்பதாயிரமே இருக்கணுமா சரி அப்ப கண்டிப்பா எங்களுக்கு முடிவில் எவ்வளவு இருக்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கணும்னு மதிப்பிடப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அவ்வாகனம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது அப்படி என்றா வாகனத்தை அகற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் உங்களை வந்து கேட்டிருக்கு 
சரி யோசு சொத்து உண்ட விக்கினம் சோ சொத்துண்ட விக்கேக்குல முதலாவது நாங்க என்ன செய்வோம் பிள்ளைகள் சொத்துண்ட கிரயத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கிரயத்தை என்ன செய்வோம் விற்பனை கணக்குக்கு மாற்றுவோம் ரைட் அதுக்கு பிறகு தேவி ஏற்பாடுகளை கணிப்படுவோம் அந்த தேவி ஏற்பாடுகளை விற்பனை கணக்கு மாற்றுவோம் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம் எவ்வளவுக்கு வித்தினாங்களோ எவ்வளவு காசு விடைச்சதுன்னா அந்த காசு பெறுமதியை எங்க மாத்துவோம் விற்பனை கணக்கு மாத்துவோம் அதன் மூலமா என்ன கண்டுபிடிப்போம் லாபமா நட்டமாண்டு கண்டுபிடிப்போம் எங்களுக்கு இங்க ஒரே இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு தேவை ஏற்பாட்டு மீதி தெரியாது அந்த தேவை ஏற்பாட்டு மீதியை கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு ரெண்டு பேர் செய்து அனுப்பியிருக்கிறீங்க போல இருக்கு சோ ரெண்டு பேருக்கும் இந்த இந்த இக்குவேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ண தேவை வேண்டி வராது ஆனா இன் கேஸ் உங்களுக்கு ரேட் தராட்டிக்கு நீங்க இந்த ரேட்டை இந்த பேசல நீங்க கண்டுபிடிக்க வேணும் நான் இந்த இக்குவேஷனை சொன்னேன் சரிதானே பிள்ளைகள் ரைட் சோ எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க வாபம் எனக்கு <laughs> 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 வாகன <laughs> விற்பனை கணக்குக்கு மாத்த வேணும் சோ வாகன கணக்க இல்லாம செய்து வாகன விற்பனை கணக்குல விரத வைங்க சொத்து வைப்படையில ஃபர்ஸ்ட் வாகன விற்பனையை நீங்க வரைய போறீங்க இங்க வாகன கணக்கு என்ன வரைய போறீங்க சரியா செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் டூ ஏற்பாடுகளை கண்டுபிடிக்க போறீங்க சரி ஏற்பாடுகளை கண்டுபிடிங்க முதலாவதுக்குரியம் <laughs> 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 மூன்றாவது வருஷத்துக்கு பத்து வீதம் இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கழிச்சீங்கண்டா இருநூத்தி ஐம்பது ரெண்டு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி சாரி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பது இதுக்கு ஒரு பத்து வீதம் பாருங்கோ இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருது சோ இதை கழிங்க எவ்வளவு வருது ரெண்டு லட்சத்தி ஏற்பாடுகள் சரியா இருபத்தி <laughs> ரெண்டு <laughs> எனக்கு ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வருது பிள்ளைகள் வந்ததா எவ்வளவு வருது ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு விட்டது இதுல ஒரு பிள்ளை நடந்திருக்கு இதை கழிச்சிங்கண்டா நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டு இருநூறு ரெண்டு பேரை பண்ணிருக்கிறேன் இல்லையா பிள்ளைகள் 
இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது எஸ் இருநூத்தி ஐம்பது ஒன்பது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது வருது ஸோ பதினெட்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கழிங்கோ கழிச்சிங்களா என்றா ஒன்று அறுபத்தி மூன்று தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வருது எஸ் ஸோ அதுலேருந்து பதினாறு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரும் இல்லையே சரியா ஸோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய திரைவேற்பாட்டு நீதிகள் வந்து முதலாவது இருபத்தி ஐயாயிரம் ரெண்டாவது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூன்றாவது இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது நாலாவது பதினெட்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஐந்தாவது பதினாறு முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சரியா ஒரு <laughs> 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 ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி சொச்சத்துல பெற நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழா தேவை ஏற்பாடு சொல்லி உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு நீதி இருக்க போது ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு நீங்க சரியான நீதி எடுத்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் சரியா சோ தேவை ஏற்பாடுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு நீதி இருக்க போகுது சோ அந்த நீதியை என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க உங்களுடைய விற்பனை கணக்குக்கு மாத்த போறீங்க ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு ரைட் அப்ப ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு நீங்க தெய்வ மாத்திரீங்கன்னா விற்பனை கணக்குக்கு மாத்திரீங்க அப்ப இங்க தேவை ஏற்பாடு இங்க மோட்டார் வாகன விற்பனை ஏற்பாடுகளை நீங்க விற்பனை கணக்கு மாத்திரீங்க காரணம் நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க லாப நட்டங்களை கணிப்பிட போறீங்க சரியா சோ இதை விட வேற ஒரு தரவு சொல்லப்பட்டிருக்கு எவ்வளவுத்துக்கான நீங்க சொத்தை வித்திருக்கிறீங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்ப காசு கணக்கு வரவு மோட்டார் வாகன விற்பனை கணக்கு செலவு உங்களுக்கு வித்து காசு வந்திருக்கிறது காசு கணக்கு வரவு மோட்டார் வா விற்பனை கணக்கு செலவு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரைட் சோ இப்ப இதை கூட்டுங்க காசு சோ இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதுல நட்டம் தான் வரும் நட்டம் அவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழுல இருந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு சக ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் சய ரெண்டு ஐம்பதாயிரம் சோ இவ்வாறு செய்தீங்க கண்டிப்பா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபாய் உங்களுக்கு நட்டம் வருது சரியா ரைட் இப்ப ஆருக்கு உங்களுக்கு என்ன லாபம் வந்தது சொல்லுங்க பாப்பம் உங்களுக்கு நட்டம் சரி நட்டம் சரி இப்ப நான் இதே கேள்விய கொஞ்சம் அவதானி மாதிரி யோசிக்கணும் பிள்ளைகள் சரியோ சொல்லுவோம் எல்லாருமே நாங்க இப்படித்தான் செய்திருப்போம் இந்த கேள்விய ரைட் சரியோ ஆனா ஒரு விஷயத்த நீங்க இதுல அவதானிக்கணும் என்னடா பிள்ளை நான் இதை அழைக்கட்டா பிள்ளைய காரணம் என்னதுக்கு நான் சொல்றேன்டா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இங்க சரியான நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் விற்க போற அந்த பெருமதி அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நாங்க எங்களுக்கு கிடைக்க போற பெருமதி எத்தனாவது விரடம்னு எங்களுக்கு எக்ஸாக்டா தெரியா ஒரு விஷயம் அடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் இங்க எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு கண்டிப்பா இறுதியில கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிய வேணும் சரிதான் எங்களுக்கு வரிவா தெரியுது இழிவு பெருமதி ஐந்தாயிரம் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியுது சரியோ ரைட் சோ அந்த சந்தர்ப்பத்துல சிலர் இப்படியும் செய்யணும் பிள்ளைகள் கவலாமா இருக்க வேணும் சரியோ கவனிங்கோ படிவா படிவா கவனிங்க நான் சொல்ற விஷயத்த சரியா வாகன விற்பனைய மட்டும் செய்யணும் கவனிங்க வாகன விற்பனைய மட்டும் செய்ய குறிப்பா பார்த்தோம்னா நாங்க இங்க செய்ய போற எங்களுக்கு வர போற நட்டம் எவ்வளவு பிள்ளைகள் உண்மையாவே எங்களுக்கு இந்த சொத்து மூலம் வர போற நட்டம் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதா ரெண்டு லட்சமா சுதன் ரெண்டு லட்சம் சார் ரெண்டு லட்சம் சரியோ அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் வாகன இப்ப உதாரணமா வாகன கணக்கு ஒன்று நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் 
சரியோ வாகன கணக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் உங்கள்கிட்ட விலகிருக்கும் மீதி வந்ததுண்டு உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல கிடைக்க போதா ஐம்பதாயிரம் உண்டு நீங்க ஐம்பதாயிரம் செலவு வச்சிருப்பீங்க லீவு பரம்பரையை வச்சு உங்களுக்கு உண்மையாகவே இந்த வாகனத்தின் மூலமா வரப்போற கட்டம் உள்ளவர் ரெண்டு லட்சம் இதுதான் நீங்க கண்டிருப்பீங்க மீதி சந்தது மீதி வந்தது எடுத்துருப்பீங்க அந்த ரெண்டு லட்சம் தான் நீங்க எடுத்துருப்பீங்க நீங்க மீதி வந்த வராது இந்த ரெண்டு லட்சம் தான் எடுத்துருப்பீங்க உதாரணமா எங்க மாத்திருப்பீங்க இந்த ரெண்டு லட்சத்தை வாகன விற்பனை கணக்குக்கு மாத்திருப்பீங்க திருப்பியும் சொல்றேன் அவதானியோ சரியா இதுதான் கூட வாகன வாகன கணக்கு சரியா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது மீதி வந்ததுன்னு சொல்லி நீங்க என்ன செஞ்சுருக்கீங்க ஐம்பதாயிரத்தை இழிவு பருமதி அதாவது இறுதியில உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரீதியில இழிவு பருமதி கிடைக்கும் அப்ப எனக்கு உண்மையாக ஏற்பட்ட நட்டவிஞ்ச அளவு ரெண்டு லட்சம் அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இந்த ரெண்டு லட்சத்தை தான் எங்க மாத்திரீங்க வாகன விற்பனை கணக்குக்கு மாத்திரீங்க சரியா ரெண்டு லட்சத்தை தான் வாகன விற்பனை கணக்குக்கு மாத்திரீங்க இப்ப யோசிங்க அப்படி என்றா உங்களுக்கு வரப்போற நட்டம் ரெண்டு லட்சம் என்றா சரியா பிள்ளைகள் நீங்கள் இப்ப செய்ய போற தேய்வுகள் இப்ப நான் அழைக்கிறேன்னா நீங்க இப்ப செய்ய போற தேய்வுகள் சரியோ எதை பேஸ் பண்ணி செய்ய போறீங்க ரெண்டு லட்சத்தை பேஸ் பண்ணி தான் செய்ய போறீங்க இந்த பதிவை நீங்க காட்ட வேணும் வாகன கணக்கு இழிவு பெறுமதி ஐம்பதாயிரம் சோ உங்களுக்கு உண்மை ஏற்பட்ட பண்ற நட்டம் ஆகவே நீங்க எங்க நட்டமா நீங்க வாகன விற்பனை கணக்கு மாத்திரத அளவு ரெண்டு லட்சம் காரணம் ஐம்பதாயிரம் எனக்கு பின்னால கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில ரெண்டு லட்சத்தை எடுத்திருப்பீங்க சரியா இப்ப ரெண்டு லட்சத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முதலாவது லட்சம் எவ்வளவு தேர்வு செய்வீங்க இருபதாயிரம் ரெண்டாவது லட்சத்துக்கு எவ்வளவு தேர்வு செய்வீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் இயர்வன் ரெண்டாவது லட்சத்துக்கு எவ்வளவு தேர்வு செய்வீங்க பதினெட்டாயிரம் பத்து வீதம் இது இயர் டூ மூன்றாவது லட்சத்துக்கு எவ்வளவு செய்ய போறீங்க கழிச்சீங்கண்டா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பதினாறாயிரத்தி இருநூறு டென் பர்சன்டேஜ் இயர் த்ரீ நாலாவது விஷயத்துக்கு எவ்வளவு செய்வீங்க கழியுங்கோ எட்டு அஞ்சு நாலு எட்டு பதினோரு அஞ்சு நாலு எஸ் டென் பர்சன்டேஜ் பாருங்க எவ்வளவு வருது பதினாலு அஞ்சூட்டி எண்பது போர்த் இயர் அஞ்சாவது வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செய்ய போறீங்க பிள்ளைகள் இத கழியுங்கோ ரெண்டு ரெண்டு சைபர் மூன்று ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி இருநூத்தி இருபது இதுக்கு பத்து வீதம் பாருங்க பதிமூவாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதுதான் பிப்த் இயர் அஞ்சாவது வருஷம் முடியல உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்க போகுது எட்டு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ரெண்டு ஒன்று சரியா பாஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க பிள்ளைங்க கொஞ்சம் விளங்கி போகணும் அதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் தான் செய்யறேன் சரியா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நீங்க செய்த தேர்வு பெருமதிகள் என்னென்ன பெருமதி செய்த நீங்கள் முதலாவது வருஷம் இருபதாயிரம் ரெண்டாவது வருஷம் பதினெட்டாயிரம் மூன்றாவது வருஷம் பதினாறு இருநூறு நாலாவது வருஷம் பதினாலு ஐநூத்தி ஒன்பது ஐந்தாவது ஐந்தாவது வருஷம் பதிமூணாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்னு தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வருது சார் மொத்தமா வருது எண்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வருது மொத்த தேவை ஏற்பாடு எண்பத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி எண்பதா தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு சார் தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு நைன் ஜீரோ சரியா பிள்ளைய உங்களுக்கு மொத்த தேவை ஏற்பாடு வருகிறது எந்த அடிப்படையில திருப்பி சொல்றேன் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வாகன கணக்குல பேலன்ஸ் இருந்தது ஐம்பதாயிரம் ரீதியில கிடைக்க போகுது சோ வாகன விற்பனை என்று உங்களுக்கு ஏற்பட்ட உண்மையான நட்டம் ரெண்டு லட்சம் சாரி அதாவது வாகன கணக்கால உங்களுக்கு ஏற்படப்படும் உண்மையான நட்டம் ரெண்டு லட்சம் சோ அந்த ரெண்டு லட்சம் தான் என்ன செய்ய போறோம் தேவை பார்க்க போறோம் ஏற்பாடு <laughs> இப்ப யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு உண்மையா கிடைச்ச காசு எவ்வளவு வித்தது மூலம் பெற்ற காசு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் பொருள் வித்தது மூலம் பெற்ற காசு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் காசு கணக்கு பிறகு வாகன விற்பனை கணக்கு செலவு இப்ப இதை பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு வேறு தான் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு உங்களுக்கு என்ன லாபம் ரெண்டு வருகிறது இதுல ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தா சொல்லுங்கோ நீங்க செய்ய வேண்டிய சரியான நீங்க எல்லாரும் அந்த விதத்துல செய்த முடியாது அந்த விதத்துல செய்து காட்டினான் இதுதான் சரியான மித 
சரியா தெரியாது குளோரியா திருச்சிக்காக சொல்றேன் ரைட் விளங்குதா குளோரியா திருச்சிக்கா உங்களுக்கு <laughs> ஆனா ஒடுங்குவாக மீதி முறை இப்ப ஐம்பது கிடைக்க போதா உண்மையா எனக்கு வேற போற நட்டம் ரெண்டு லட்சம் அதுக்குரிய ஏற்பாடுதான் நான் என்ன செய்கிறேன் அதுக்குரிய நட்டத்தை நான் வழியில் எடுக்கிறேன் பவானி விளங்குதா சொன்னது விளங்காட்டிக்கு சொல்லுங்க யாராவது பிளீஸ் பவானி ஓகேயா முதல் முறை அப்ப பிள்ளையா சார் அதுல நாங்க செய்ய இயலாது நான் இவ ரெண்டு பேரும் செய்தபடியே நான் செய்தாங்க இதுதான் எங்களுக்கு சரியான மேதடி இல்லையா யோசிப்பாரு மூவாபம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துல எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் நாங்க இந்த பொருளை விற்கிறோம் எங்களுக்கு இல்லையே பொருள் வழியில போயிட்டு விற்க போறோம் அப்ப எங்களுக்கு உண்மையா ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதா அந்த பொருளை நாங்கள் விற்றது மூலமா எங்களுக்கு உண்மையா ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளவு இப்ப ரெண்டு லட்சம் தான் எங்களுக்கு வேணும் ஐம்பதாயிரம் வேணிக்கா உங்களுக்கு நாங்க தெய்வ செய்திருக்க மாட்டோம் ஐம்பதாயிரத்து வழியா யோசிச்சு பாருங்க ஐம்பதாயிரத்து நாங்க தெய்வ செய்திருக்க மாட்டோம் நான் சொல்றது விளங்குதா எங்களுக்கு எதிர்காலத்துல கிடைக்குமே சொல்லி ஐம்பதாயிரம் நாங்க தெய்வம் செய்திருக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் இப்ப எங்களுக்கு வித்து அவங்களுக்கு இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் காசு இருக்குது அப்ப நான் ஐம்பதாயிரத்தை விட்ட பெறும் தான் நான் என்ன செய்யணும் ஆஹ் நான் எங்களை எனக்கு என்ன மாதிரி கட்டம் ஏற்பட்டதுன்றத பார்க்க நான் சொல்றது விளங்குதா பாபா நீங்க இன்னும் விளங்கு இல்லையா அதுல வந்து மதிப்பிடப்பட்டது எல்லாம் அப்படித்தான் எங்களுக்கு கிடைக்குமா மத்த பத்து வருஷத்துல எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கிடைக்குமே தெரியுமா பவானி மதிப்பிடப்பட்டது <laughs> நம்பிக்கையில நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்ப ஒன்பது லட்சம் ஒன்பது மில்லியன் நட்டம் பெறும் அடிப்படையில நாங்க தெய்வம் செய்வோம் முற்று முழுதா நட்டம் நாங்க ஒரு நாள் தெய்வம் செய்ய மாட்டோம் சரி அது எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வேற கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தான் சரி கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்றது நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல ரைட் ஓகே தாரணி ஓகே சார் ஃபைன் மெட்டது நிமலேந்திரா என்ன செய்வோம் நாங்க எஸ்எல்ஏஎஸ் மண்ணுக்கு போறதுக்கு முதல் ரைட் இதுல இன்னொரு கணக்கும் இருக்கு நான் ஷேர் பண்ணி இருக்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் செய்துட்டு போங்க போ இந்த கல்வியை பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாடு ஒன்றில் அமல் வணிகத்தின் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்களின் கிரயமும் முன்கொண்டு செல்லும் நீதியும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது சரியா கட்டடம் மோட்டார் வாகனம் தளவாட இணைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாடு ஒன்றில் கட்டடங்களுக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிரயத்தில் புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டமையால் மொத்த ஆயுட்காலம் முப்பது வருடங்களில் இருந்து முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது இழிவு பெறுமதி எதுவும் இல்லை 
மோட்டார் வாகனத்தின் ஆயுட்காலம் ஏழு வருடங்களாகவும் இழிவு பெறுமதி ரூபா ஒரு லட்சம் ரூபாவாகவும் இருந்தது கம்பெனியில் வைத்திருந்த ஒரே ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்து ஒன்றில் பகுதி மாற்றீடு செய்தமையால் பெற்ற புதிய வாகனத்தின் கிரயம் ஆறு லட்சத்தி ஆறு மில்லியன் ஐந்து லட்சம் ரூபாவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் மிகுதி தொகைக்கு காசு ரூபா ஒன்று தசன் நாலு மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது புதிய வாகனத்தின் ஆயுட்காலம் எட்டு வருடங்கள் இழிவு பெறுமதி ஒரு லட்சம் ரூபா தளபாட இணைப்புகளின் ஆயுட்காலம் பத்து வருடங்கள் இழிவு பெறுமதி இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு ஒன்றில் தற்போதைய இணைப்புகளை ரூபாய் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாவாக மீள் மதிப்பிடப்பட்டதுடன் அதன் எஞ்சிய பெருமதியின் ஆயுட்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என மதிப்பிடப்பட்டது ஆதனம் பொறி உபகரணங்கள் நேர்கோட்டு முறையில் தேய்வு செய்யப்படுகின்றது முதலாவது கேட்கப்பட்ட கேள்வி வேண்டப்படுவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மூன்று முப்பத்தொன்றில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான ஆதனம் பொறி உபகரணங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமான பெருமான தேய்வுகளை கேட்டிருக்கு சரியா சோ முதலாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு பிள்ளைகள் பெருமான தேய்வு உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் சேவனப்பட்டிருக்கு தானே இல்லையா கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்குல்ல பிள்ளைகள் வருமானம்ங்க <laughs> முதலாவது உங்களுக்கு தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கு கட்டடம் மோட்டார் வாகனம் தளபாட இணைப்புகள் சரியோ சோ கட்டடத்துக்குரிய பெருமான தேவை காணவனும் மோட்டார் வாகனத்துக்குரிய பெருமான தேவை காணவனும் தளபாட இணைப்புகளுக்குரிய பெருமான தேவை நாங்க காணவனும் இதுதான் கேட்டுக்கள் முதலாவது மூன்றுக்கு முறைய பெருமான தேவைகளை கேட்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு சில சில நிபந்தனைகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது அதுல சரிதானே உதாரணமா கட்டடத்தை பாத்தீங்கன்னா சரி சோ முதலாவது பேரங்க விளையல் கட்டடம் கிரயத்துல எவ்வளவு இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது முன்கொண்டு செல்ல மீதி எவ்வளவு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இருக்குது சரியா அப்படி என்றா இப்ப நீங்க முதலாவது தரவு கீழே வாசி பேரங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு ஒன்றில் கட்டடங்களுக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிரயத்தில் புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டமையால் மொத்த ஆயுட்காலம் முப்பது வருடங்களில் இருந்து முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது சரியா என்ன நடந்திருக்குது உங்களோட மொத்த ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அமைப்ப முப்பது வருடத்துல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வருடமா அதிகரிக்கப்பட்டிருக்குதான் சரி கொஸ்டின் விளங்கிச்சா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஆரம்ப மீதி எவ்வளவு இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது இறுதியா உங்களுக்கு கடைசியா முன்கொண்டு செல்லி மீதி அதாவது கிரயம் எவ்வளவா நாலாயிரத்தி ஐநூறு இறுதி முன்கொண்டு செல்லி மீதி எவ்வளவா எவ்வளவு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது சரிதானே கவனிங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப உங்களோட ஆரம்ப மீதி இருக்குது நாள் அதாவது உங்களோட கிரைய பெருமதி இருக்குது பிள்ளையல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆஹ் உங்களோட முன்கொண்டு செல்லி மீதி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு சரியா அப்படி என்றா இப்ப கேட்கப்பட்ட கல்விய பாருங்க என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு ஒன்றில் கட்டடங்களுக்கு ரூபாய் அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிரயத்தில் புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டமையினால் மொத்த ஆயுட்காலம் முப்பது வருடங்கள் இருந்து முப்பத்தி ஏழு வருடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது சரியோ சோ ஒன்றா போவோம் சரியா ரைட் சோ இப்ப கவனிங்க உங்களோட கிரைய பெருமதி எவ்வளவு பிள்ளைகள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு சரியா உங்களோட முன்கொண்டு செல்ல பெருமதி நீங்க முன்கொண்டு சென்ற பெருமதி எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அப்படி என்றா நீங்க அந்த குறித்த வருடத்துல நீங்க அதாவது குறிப்பிட்ட காலம் அந்த சொத்த நீங்க பயன்படுத்தினதால நீங்க செய்த ஏற்பாடு எவ்வளவு ஆயிரத்தி எண்ணூறு முதலாவது இது விளங்குதா ஆஷிகா இது ஓகேயா அவராட்ட கேட்கிறோம் ஓகே என்ன சரியா விளங்காதாக்கள் சொல்லுங்க என்ன <laughs> வரும் முன்கொண்டு செல்லி மீதி அல்லது என்பிபி நெட் புக் வேலை இல்லையா பிள்ளைகள் 
சொத்துல தேவையே பெறுமதி வேற உங்களுக்கு கரைய கரையும் அமௌண்ட் வேற இல்லையா ரைட் சாதாரண NBV என்று போறீங்க நெட் புக் வேல்யூ வந்து போடுவீங்க கிரியேட்டிவ் இருந்து பெருமானத்தை வேட்பாட கடிச்சா உங்களுக்கு நெட் புக் வேல்யூ வரும் சோ இப்போ உங்களுக்கு கரண்டா இருக்கிற நெட் புக் வேல்யூ எவ்வளவு 2700 உங்க கிரியம் 4500 ரூபாய் பெரியல நீங்க செய்த பெருமானத்தை வேட்பாடுகள் எவ்வளவு 2700 இது உங்க பெருமானத்தை வேட்பாடுகள் சரியா சோ என்ன இதுல இந்த சொல்றனே இப்ப நான் ரூபிக் கணக்குக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களே இதுல நிறைய சமயங்கள் வர சான்ஸ் இருக்குது சரிதானே பாப்போம் சோ அப்படி என்றா இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறு அந்த பெருமான தேவை ஏற்பாடு நாங்க ஏற்கனவே செய்து வச்சிருக்கிறோம் என்றா எத்தனை வருஷத்துக்கு செய்திருப்போம் எப்படி நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் கணக்குல சொல்லப்பட்டிருக்க நான் ஏற்கனவே சொன்னான் முப்பது வருடத்துக்கு நாங்க இதுக்கு என்ன செய்து பார்க்கிறோம் தெய்வு செய்ய ஏற்பா எதிர்பார்க்கிறோம் நேர்கோட்டு முறையில அப்படி என்றா எங்களோட சொத்து இந்த கிரியம் உள்ள பிள்ளைகள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு முப்பது வருஷத்துக்கு தெய்வு செய்த பண்டா ஒரு வருஷத்துக்குரிய தெய்வு பெறுமதி எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பது நாலாயிரத்தி ஐநூறு முப்பது வருஷத்தால பிரிச்சுங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்குரிய தெய்வு பெறுமதி நூற்றி ஐம்பது தெய்வுக்குரிய இரட்டை பதிவு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க படிச்சுட்டோம் தெய்வு கணக்கு பெறவு தெய்வ ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவண்ட அடிப்படையில் நாங்க பதிவுகளை மேற்கொண்டிருக்கோம் சரிதானே அப்ப நூற்றி ஐம்பது அந்த வருடத்துக்குரிய தேய்வு மீதி சரியா அப்ப ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் நாங்க நூற்றி ஐம்பது செய்திருப்போம் எத்தனை வருஷத்துக்கு தெய்வு செய்திருக்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எத்தனை வருஷம் செய்தனங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இன்னொரு விஷயம் தெரியும் எங்களுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு தேய்வு எவ்வளவு தேய்வு ஏற்பாடு செய்து வச்சிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு தேய்வு ஏற்பாடு செய்து வச்சிருக்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்குரிய தேய்வு ஏற்பாடு எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பது அப்ப நூற்றி ஐம்பதால பிரிச்சீங்கடா பிரிச்சு பாருங்க எவ்வளவு வருது பன்னெண்டு டுவெல்வ் இயர்ஸ் அப்ப பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்க என்ன செய்திருக்கிறீங்க பிள்ளைகள் தேய்வு ஏற்பாடு செய்திருப்பீங்க ஏற்கனவே செய்திருப்பீங்க சரிதானே பதினெட்டு <laughs> என்ன செய்து நிறுவனம் முப்பது வருடமா இருந்த உங்களோட என்னது ஆயு காலத்தை முப்பத்தி ஏழு வருடமாக மாத்திரமா ஏன் மாத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன் மாத்திரம் என்றாவா மடிவா கவனிங்கோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு ஒன்றில் கட்டடங்களுக்கு ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிரயத்துல புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது எனக்கு இப்ப இதுல சொல்லுங்க பாப்போம் யாரு புது சம்பந்தத்தை கேட்டு பார்ப்போம் யாரு தாட்சாயினி புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்றை மேற்கொண்டீங்கன்னா அந்த புதுப்பித்தல் செலவு ஒரு மூலதன செலவா வருமான செலவா தெரியுமா மூலதன செலவு வருமான செலவு தெரியுமா என்னது அது ஒரு மூலதன செலவு காரணம் நாங்கள் ஒரு முது புதுப்பித்தல் செலவு ஒண்ணு நாங்க செய்தோம் கண்டிப்பா எங்கட சொத்துண்ட பெருமதி அதிகரிக்க போகுது இல்லையா அதால எங்களுக்கு கிடைக்க போற அவுட்புட்ஸ் எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்க போகுது அப்ப கண்டிப்பா நாங்க ஒரு மூலதன செலவா தான் நாங்க நாங்க கேளுதுறோம் அந்த புதுப்பித்தல் செலவால தான் அந்த மூலதன செலவால தான் எங்களோட ஆயுட்காலம் என்ன அந்த சொத்து ஆயுட்காலம் இன்னும் அதிகரிச்சிருக்கு பயந்தர ஆயுட்காலம் அதிகரிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி என்ற எவ்வளவு தான் அதிகரிச்சிருக்குது ஏழு வருடங்களால புதிய சொத்த நீங்க அதாவது புதுப்பித்தல் செலவு ஒன்று செய்தாலும் புதிய சொத்து ஆயுட்காலம் அதிகரிச்சிருக்கு எவ்வளவா ஏழு வருடங்களால அதிகரிச்சிருக்கு அப்படி என்றா உங்களோட புது சொத்து அதாவது புதிய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு புதிய புதுசா நீங்க தெய்வு செய்யக்கூடிய ஆயுள் காலம் எவ்வளவு பிள்ளைகள் இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் நான் திருப்பி சொல்றேன் விளங்கப்படுத்த கவனிக்கும் இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் சரியா அப்ப புதிய சொத்தின் ஆயுள் காலம் இப்ப இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் அப்ப இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் தான் நாங்க இப்ப என்ன செய்யணும் நடைமுறை ஆண்டுக்குரிய தெய்வ நீங்க கணிப்படணும் அப்படி என்றா கவனமா இருக்கணும் இப்ப உங்கள்ட்ட இருக்கிற முன்கொண்டு செல்லி மீது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இதுல ஒரு புதுப்பித்தல் செல கொண்டு செய்தீங்க எவ்வளவு ஐநூத்தி ஐம்பது ஏன்னா 
இதுதான் இப்ப கூட புதிய சொத்துண்ட மீதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு ஒன்றில் இருக்கிற சொத்துண்ட மீதி இப்ப நான் இப்ப தெய்வம் செய்ய போறது எந்த பெருமதிக்கு மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா என்ற பெருமதிக்கு தான் நான் இப்ப தெய்வம் செய்ய போறேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு செய்ய போறேன் மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு செய்ய போறோம் பவன் இருபத்தைந்து வருஷத்துக்கு செய்ய போறாங்க பிரிச்சீங்கன்னா இதுதான் கூட நடைமுறை ஆண்டுக்குரிய தெய்வாக வரும் சரியா சோ நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க சாவணி இருப்பிட மணிக்கிறோம் இப்ப வந்திருக்கும் என்றாலும் பரவாயில்ல நீங்க நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த ஆர்டர்ல நோட் பண்ணுங்க சரியா சோ இதுக்குரிய விளக்கத்தை நான் சொல்றேன் சொல்ல சொல்ல எழுதுவோம் முதல் இந்த ஆர்டர்ல நோட் பண்ணுங்க திருப்பியும் சொல்றேன் கிரயம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது முன்கொண்டு செல்வி மீது ரெண்டாயிரத்தி நூறு தரப்பட்டிருக்கு அப்படி என்ன கண்டிப்பா தெரியும் உங்களுக்கு பெருமான தேவை ஏற்பாடு ஆயிரத்தி ஐநூறு இவ்வளவு காலமும் செய்த பெருமான தேவை ஏற்பாடு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆனா இவ்வளவு காலத்துக்கு அந்த தேவை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் தெரியாது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நீர்கோட்டு முறையில செய்யறமா ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பது வருஷம் தான் எங்க ஆய்ப்பாளம் இருக்குது நார்மலா ரைட் அப்படி என்ன நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிரயம் இருக்குது கிரயத்தை முப்பது வருஷம் தான் இருக்கிறீங்களா நேர்கோட்டு முறை இழிவு பெறுவது என்று சொல்லு படையில இல்லையான்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப கண்டிப்பா நூத்தி ஐம்பது தான் உங்களோட பெருமான தீவு ஒரு வருடத்துக்கு அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு மொத்த பருமானத்தை ஏற்பாடு நீங்க செய்து வச்சிருக்கீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு நூத்தி ஐம்பதால பிரிச்சீங்களா பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு நீங்க ஏற்கனவே தேவை ஏற்பாடு செஞ்சுட்டீங்கன்னு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படி கேண்டா இன்னும் உங்களுக்கு கைது இருக்கிற தேவை ஏற்பாடு நீங்க தேவை செய்ய வேண்டிய காலம் எவ்வளவு பதினெட்டு வருடங்கள் முப்பது வருஷத்துல பன்னெண்டு கழிச்சா பதினெட்டு வருஷம் ஆனா இந்த பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு புதுப்பித்தல் செலவுண்ணை மேற்கொள்றீங்க ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் புதுப்பித்தல் செலவுண்ணை மேற்கொள்றீங்க அதனால உங்களோட ஆய்ப்பாலம் அதிகரிக்குது அப்ப அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பது கூட்டுறீங்க மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வருது சோ அப்ப மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது காஸ்ட் எனக்கு தெரியுது ஆனா எவ்வளவு காலத்துக்கு நான் தேவை செய்யணும் இனி ஆஹ் அப்ப என்ன யோசிக்கிறீங்க முப்பது வருடத்துல இருந்து முப்பது ஏழு வருஷமா அதிகரிக்குது அப்ப இன்னும் ஏழு வருஷத்துக்கு இன்னும் ஏழு வருஷத்தால என்னுடைய என்ன அதிகரிக்குது ஆயுட்காலம் அதிகரிக்குது பயன்பட ஆயுட்காலம் அதிகரிக்குது அப்ப நான் இன்னும் ஏழு வருஷத்தை கூட்டுறேன் அப்ப முப்பது வருடங்கள் கழிச்சா பதினெட்டு இன்னும் இருக்குது அதோட இன்னொரு ஏழை கூட்டுறோம் அப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேண்டும் நான் சொத்தை பயன்படுத்த போறோம் மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பதை இருபத்தஞ்சு வருஷம் பிரிச்சுக்கண்டா எவ்வளவு வருது பிள்ளைய எவ்வளவு வருது நூத்தி முப்பது நூத்தி முப்பது சரியா நிமலேந்திரா ஓகே இஷ்யூ இருந்தா சொல்லுங்க விருக்ஷன் ஆரம்பத்தில் உள்ள ஆயுட்கால முப்பது வருடங்கள் பயன்படுத்திய சொத்தின் ஆயுட்காலம் பனிரெண்டு வருடங்கள் எஞ்சி உள்ள ஆயுட்காலம் பதினெட்டு வருடங்கள் புதிய சொத்து கொள்வினால் ஆயுட்காலத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு ஏழு வருடங்கள் ஆகவே புதிய ஆயுட்காலம் இருபத்தைந்து வருடங்கள் சரியா உங்களோட புதிய ஆயுட்காலம் இருபத்தைந்து வருடங்கள் மோட்டார் வாகனத்தின் ஆயுட்காலம் ஏழு வருடங்களாகவும் இழிவு பெருமதி ரூபா ஒரு லட்சம் ரூபாவாகவும் இருந்தது கம்பெனியில் வைத்திருந்த ஒரே ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்து ஒன்றில் பகுதி மாற்றீடு செய்தமையால் பெற்ற புதிய வாகனத்தின் கிரயம் ஆறு மில்லியன் ஆறு தசம் ஐந்து மில்லியன் ஆகும் மீதி தொகைக்கு காசு ரூபா ஒன்று தசம் நாலு மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது புதிய வாகனத்தின் ஆயுட்காலம் எட்டு வருடங்கள் இழிவு பெறுமதி ரூபா ஒரு லட்சம் ஆகும் சரி இப்ப மோட்டார் வாகனத்தை பற்றி பார்ப்போம் இருக்கா மோட்டார் வாகனத்தில் என்ன அழைக்கப்பட்டு இருக்காங்க மோட்டார் வாகனத்தை பாருங்க மோட்டார் வாகனம் எவ்வளவு இருக்கு பிள்ளைகள் ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு இருக்குது அந்த ஏழாயிரத்தி எண்ணூறோட என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது மோட்டார் வாகனத்துக்கு மோட்டார் வாகனத்துக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது ஐயாயிரத்தி ஐம்பது தான் முன்கொண்டு செல்லும் இது இருக்கான் ரைட் சொல்றேன் இதான் அழிக்கிறேன் இப்ப 
question share on the mic. Vandrika, so then? Oh, sir, Vandrika, sir. Right, okay. Many question up there. Jadani, and a solar patrick day. Mudalade, Elarti and Nuranda Sala Patrick. Right, so Angalaki, ah, Kiria Permadi Avalave, Elarti and Nur. Jadani, so Kiria Permadi, Elarti and Nur. So they put on another end, Kavaningo, and the Kiria Miracle, Elarti and Nuru. Munkon to send me the Avalavik, the Ayarati Ambad, either get a Munkon to send me the net book value. Amina Avada, they will say the crumb. So, <laughs> Orlachel Ruba, Livu Permadi, and a solar patrick. Orlachel Ruba, Livu Permadi. Abdienda, Erlairati, Elinuru, Ilea, Erlairati, Elinuru, Nangana Sidigram. Erlairati, Elinura, Erlairati, Ilan, but in a Uruva the Guria, Tay. right. Ipa coming in a solid in Motor Baganathin Ayut column, Motor Baganathin Ayut column, Chella Patrick. Early Veradangalam. Right? Okay. Livu Paramadi, Orlachan Rubavahum, Irinda de Cherry. Adain Aram, Company in Vaitrandor Pride. Okay, Irinda. Or if you think in the Kamani Conbell, Inja, even the Sola Patricula media, Vadiva Kamaningo, Rendarti Padanar, Nalu Undalan, Sola Patricula. Cheo, so Rendarti Padanar, Nalu Undala, Sola Patricula, and a play, and Gelago Vishan, the Rinja, Ulati, El Nur Padinang, Ulati, El Nur Kutana, Ulati, Nula Nura Kalichamanda, Ulati, El Nur Kutana, and say from Murli Vasadakum, Tavi and Particle Sapurum. So Uruver Shetik and Angling is safe for a Tavi of Lava Mudrava. I at the Nur, is that Angra Vadiva, the Nanga Sayapur, or Veda the Guria Tavi of Lava. Well, <laughs> 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 I think the Nurupari moon was the chair in the Nurusi. So, Priana Vishangal very plan in the Havani column, either play or in no additional eight pardons, say the Rekanathan Yosikon. Sedani, the Langa, the children. Karam, the Sotu, Epa Vika Patrick, Epa Vika Patrick, the player, Rendai Padina Rendai Padina Patti Mudalandi. October first, then we will be able to do financial year. 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 We will be able to do financial Six months, Ilya. Ah, mother, and the Arma to come in the Sionaga, they wait, Abrienda, or Vesha, the Kit, or Vesha, the Kit, I let the Nuru, and 
தெரியுது ரைட் ஓகே தொடர்ந்து வாசிப்போம் கம்பெனியில் வைத்திருந்த ஒரே ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்தொன்றில் பகுதி மாற்றீடு செய்தமையால் இது பகுதி மாற்றீடு பகுதி மாற்றீடு செய்யறதாலும் விற்கிறதாலும் நீங்க ஒரே மாதிரி தான் நாங்க டிரான்சாக்சன் பெற போது என்ட்ரீல இன்னொரு மாற்றம் பெறும் சரிதானே ஒரு பொருள் பகுதி மாற்றினா ஒரு பொருளை குத்து இன்னொரு பொருளை வாங்க போறீங்க பிள்ளையா சொத்து விற்பனைனா ஒரு சொத்த முழுமையா விற்கிறீங்க இல்ல இல்ல பகுதி மாற்றினா ஒரு சொத்தை கொடுத்து இன்னொரு சொத்தை நீங்க வாங்க போறீங்க சரியா ரைட் பகுதி மாற்றீடு செய்தமையால் பெற்ற புதிய வாகனத்தின் கிரயம் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா ரைட் அப்படி என்றா மிகுதி தொகைக்கு நீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் சொல்லிருக்கீங்களா காசை கொடுத்துருக்கீங்களா புதிய வாகனத்தின் ஆயுட்காலம் எட்டு வருடங்களாக முடிவு பெறுவது ஒரு லட்சம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு திருப்பி புதிய வாகனத்துக்கும் என்ன வருகுது ஆயுட்காலம் மாறுறது எட்டு வருஷம் என்ன பழைய வாகனம் அதோட சரி சோ இப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் ஒரு பகுதி மாற்றத்தை கணக்கு கொண்ட செய்வோம் சரியா பகுதி மாற்றிவிட்டு கணக்கு என்ன பகுதி மாற்றிவிடு எதை கொடுக்குறீங்க மோட்டார் வாகனம் சரிதானே சோ மோட்டார் வாகன பகுதி மாற்றிவிட்டு கணக்கு அப்ப முதலாவது உங்களுக்கு தெரியணும் மோட்டார் வாகன கணக்கு கொண்டு இருக்குது பிள்ளைகள் உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு ஆரம்ப மீதி இருக்குது ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு மீதி வந்தது சொல்லி ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு இருக்கு சரிதானே சோ முதலாவது என்ன முதலாவது ஸ்டெப் என்ன எங்கள்ட்ட இருக்கிற மோட்டார் வாகனம் உளவு ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு இதான் எங்கட கிரைய பெறுமதி சரிதானே முதலாவது என்ன செய்வோம் கிரைய பெறுமதி எங்க மாத்துவோம் மோட்டார் வாகன விற்பனை கணக்கு பகுதி மாற்றத்து கணக்குக்கு மாத்துவோம் இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா பிள்ளையர் அதை சொல்லுங்கோ கிரையத்த விற்பனை கணக்கு மாத்திர மாதிரி கிரையத்த பகுதி மாற்றத்து கணக்குக்கு மாத்திரீங்க இதுல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா குளோரியா இல்ல சார் சோ மோட்டார் வாகன மோட்டார் வாகன கணக்குக்கு மாத்திரீங்க இது மோட்டார் வாகன பகுதி மாற்றத்துன்னு போட போறீங்க சரியா என்ன செய்ய ஏற்பாடுகளை கணிப்பிட்டு ஏற்பாடுகளை பகுதி மாற்றத்துக்கு மாற்ற வேணும் விற்பனைக்கு மாத்திரம் வேற ஏற்பாடுகளை பகுதி மாற்றத்துக்கு மாற்ற போறீங்க சரியா ஏற்பாடுகள் ஏற்பாடு மீதி தெரியுமா தெரியும் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஏற்பாடு மீதி செய்திருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அதை எடுத்துனாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறு தெரியுது அப்படி என்றா குறைஞ்சது ரெண்டு வருஷத்துக்கு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு சரியா அப்ப மிச்சம் ஐநூத்தி ஐம்பது இன்னொரு ஆறு மாதம் சேர்ந்த அப்ப ரெண்டரை வருஷத்துக்குரிய தேவை ஏற்பாடு இதுக்குள்ள இருக்குது மாத்துக்கோத்தி <laughs> புதிய வாகனத்தின் கிரயம் அவ்வளவா ஆறு தசம் அஞ்சு மில்லியனா இதுக்கான மீதி தொகையை காசா கொடுத்திருக்கணுமா ஆயிரத்தி நானூறு புதிய மீதி தொகையை காசா கொடுத்திருக்கணும் ஆயிரத்தி நானூறு காரணம் என்ன காரணம் என்ன மாதிரி காசு கொடுக்க வேண்டி இருந்த யாருக்கு குறிப்பிட்ட நாங்கள் ஒரு சொத்தை கொடுத்து இன்னொரு சொத்தை வாங்குறபடியா அவருக்கு நாங்கள் இன்னும் காசு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு அப்படி என்ன என்ன ரெண்ட பதிவு நாங்கள் காசு வெளியில போயிருக்குது புதிய சொத்து கணக்கு வேற விளை வச்சிருப்போம் காசு கணக்குல செலவு வச்சிருப்போம் சரிதான புதிய சொத்து வாங்குறோம் அதால மாற்றீடு கணக்குல வேற வச்சு காசுல செலவு வச்சிருக்கோம் அப்ப கண்டிப்பா எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி நானூறு காசு வேறாது இதுல ஏதாவது விஷயம் இருக்கா பவானி புதிய சொத்தை நாங்க வாங்குறோம் வாங்குறதால காசை கொடுக்குறோம் அவருக்கு இல்லையா சொத்து கணக்குல வேற வச்சு காசு கணக்குல செலவு வைக்கிறோம் புதிய சொத்தை வாங்குறதால நோட் சொத்து கணக்கு பிள்ளைகள் மாற்றீடு கணக்கு ஏன்னா லாப லாப நட்டத்தை பார்க்க போறோம் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா இதுல சொத்து கணக்கு இல்ல வழியா கவனிக்க பகுதி மாற்றீடு காரணம் லாபம் எவ்வளவு லாபம் வந்துட்டு பார்க்க போறோம் அப்படி என்றா ஆயிரத்தி நானூறு காசு கொடுத்துருக்கிறேன் ரைட் போ ஆயிரத்தி நானூறு வழியில காசு வழியில போகுது பகுதி மாற்றீட்ல வேற வைக்கிறேன் இதுல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா பவானி இது இஷ்யூ இருக்கா 
ஆனாட்ட <laughs> <laughs> என்ன செய்திருக்கிறோம் ஆரம்பத்துல கிரியன் தரப்பட்டிருக்குது பெருமானத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் முன்கொண்டு செல்லி மீதி வந்திருக்கு சரியா சோ இதை தொடர்ந்து என்ன செய்திருக்கிறோம் மோட்டார் வாகனத்துக்கு மோட்டார் வாகன கணக்குல பதிஞ்சம் காரணம் இந்த பகுதி மாற்றிவிட்டு நடந்திருக்கு பகுதி மாற்றீடு செய்யல எங்களுக்கு வடிவா தெரியணும் அந்த குறித்த வருஷத்தில் நாங்கள் எவ்வளவு தேவைப்பாடு செய்தாங்கள் அந்த சொத்துக்கு மாத்திரது மூலமா எவ்வளவு தேவைப்பாடு செய்தாங்கன்றதை கணிக்க வேணும் எவ்வளவு தேவைப்பாடு செய்தாங்கள் இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அதை நாங்க கணிச்சிட்டோம் முதலே உங்களுக்கு விளங்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒரு தேவை செய்தாங்க விளங்குது அதுக்குரிய ப்ரூஃப் தான் இந்த அடுத்த அதற்கு எப்படி வந்தது என்று சரிதானே சோ ஏற்பாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இருக்குது பிள்ளையர் அதே நேரம் மோட்டார் வாகனத்தில் விளையாட்டு எண்ணூறு இருக்குது எங்களோட கிரே மீடியா மோட்டார் வாகனத்தில் நாங்கள் எங்க மாத்திரம் பகுதி மாற்றத்துக்கு மாத்திரம் மோட்டார் வாகன கணக்கு செலவு மோட்டார் வாகன பகுதி மாற்றிட்டு கணக்கு சாரி மோட்டார் வாகன பகுதி மாற்றிட்டு கணக்கு வேறு மோட்டார் வாகன செலவு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ என்ன ஸ்டெப் டூ என்ன லாவணி எப்ப சொல்லுங்க தேவை ஏற்பாடுகளை மாற்ற வேணும் இல்லையா சோ தேவை ஏற்பாடுகளை மாத்திரம் என்ன மாத்திரங்கள் மாற்றிட்டுதானே குறித்த சொத்தை என்ன செய்ய போறீங்க பிள்ளையா குறித்த சொத்த எவ்வளவு மாத்திரீங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு தான் நீங்க குறித்த சொத்து உங்களுக்கு வருகுது இல்ல அப்ப என்ன செய்வோம் சொத்துக்களை குறித்த சொத்துல வேற வச்சிருப்பீங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பகுதி மாற்றீடு செய்தது எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு சரியா பகுதி மாற்றீடு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு சோ இந்த பேலன்ஸ் பண்ணீங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் லாப நட்டம் வரும் சரியா எது மிஷு இருக்கா பிள்ளை எழுதுல யாராவது குளோரியா என்ன சார் பாரு <laughs> 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 தளவாட இணைப்புகள் தரப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி இருநூறு வரை நூற்றி இருபது எனக்கு அதை நீங்க செய்து அனுப்புங்க சரியா தளவாட இணைப்புகளின் ஆயுட்காலம் பத்து வருடங்கள் லீவு பெறுமதி இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் தற்போதைய அணைப்புகளை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முன்னும் மதிப்பிடப்பட்டது அல்லது எஞ்சிய ஆயுட்கால வருடங்களாக மதிப்பிடப்பட்டது சரிதானே ஓகே இப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் என்றா எங்களுடைய இறுதி கணக்குகளுக்குல போவோம் சரியா எங்களுடைய இறுதி கணக்குகளுக்குள்ள போவோம் ஸோ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா முதல் ஃபோமேட் தரலாம் யோஜன் வேணாம் நீங்க முதல் என்ன செய்யுங்க நான் ஃபோமேட்டை தர முதல் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாஸ் பேப்பர் எடுங்கோ கம்பல்சரி கொஸ்டின் செய்வோம் நான் ஒரு ஃபோமேட் சொல்றேன் வடிவா கவனிங்க அந்த ஃபோமேட்டை நீங்க திருப்பி ரீகாப்பி பண்ணி உங்களோட காப்பியில வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போதைக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க நான் எழுத போற இந்த ஃபோமேட்டை எழுதுங்க அதுலயே நாங்கள் அந்த கொஸ்டினை செய்வோம் உங்களுக்கு டைம் காணாமல் இருக்கிறதால அதுலயே அந்த கொஸ்டினை செய்வோம் ஆனா இந்த ஃபார்மேட் எழுதின பிறகு தயவு செய்து போட்டோ எடுத்து வச்சிருந்து வச்சிருங்க திருப்பி அந்த ஃபார்மேட்டை திருப்பி நீங்க காப்பி பண்ணி வச்சிருங்க நான் சொல்றது விளங்கிச்சுதா திருப்பியும் சொல்றேன் நான் ஒரு ஃபார்மேட் தாரன் அந்த ஃபார்மேட் பேசில நீங்க இப்ப இந்த கணக்கை செய்வோம் ஃபார்மேட் எழுதின பிறகு தயவு செய்து மறந்துடாம அதை காப்பி பண்ணி ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சிருங்க திருப்பி அதை நீங்க காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு காப்பியில வச்சிருந்தீங்கன்னா சரியா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் Two thousand nineteen question number one. Chariya, two thousand nineteen question number one. Mudal sir, nineteen March. Plangi le? Nineteen March, sir. 
ആ യെസ് സോറി നയൻറ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ആ നയൻറ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ എല്ലാ ടൈം ഇതൊക്കെ മണ്ണേക്കുന്നത് ദാക്ഷായി നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ എടുക്കുക ഫാസ്റ്റ് പേപ്പർ സോറി ദാച്ചായി ഞാൻ ദാച്ചായി ശ്രീ ചെൽ ശ്രീ ചന്ദ്രനാഥൻ ഇരിക്ക ഫാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നാൻ താര ഫോമാറ്റ മട്ടും നിങ്ങൾ പോട്ടുകൊണ്ടിങ്ങനെ ശരി മുതലാവത് കേൾവിനെ മുതലാവത് പൗതിയെ മട്ടും ഒരു കമേല വാസിപ്പം മുടിവടൈന്റെ നിടിയാണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉള്ളവാറ് പെർഫെക്റ്റ് ബാങ്ക് പി എൽ സിയും കണക്കിട്ട് പതിവീടുകളിൽ നിന്ന് പിൻവരും തകവലുകൾ എടുക്കപ്പെട്ടുള്ളത് മാസിംഗോ മുടിവടന്ന നിധിയാണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പേരോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുള്ളവാറ് പെർഫെക്റ്റ് ബാങ്ക് പി എൽ സിയും കണക്കിട്ട് പതിവീടുകളിൽ നിന്ന് പിൻവരും തകവലുകൾ എടുക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ശരിയാ റൈറ്റ് സോ തകവലുകൾ പിറകെ വാസിപ്പം മുതലാവത് നിങ്ങൾ മുതലാവത് ക്വസ്റ്റിനോടുകൂടി അവർക്ക് ഫോം ആയിട്ട് മറ്റും പോട്ടുകൊള്ളുക ശരിയാ റൈറ്റ് മേൽ എഴുതി കളുങ്കോ മുടിവടയുന്ന ആണ്ടിക്കാണ് വിരിവാണ വരുമാന കൂറ്റ് അതായത് എഴുതുമ്പോ പെർഫെക്ട് ബാങ്ക് പി എൽ സിയിൽ പെർഫെക്ട് ബാങ്ക് പി എൽ സിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുടിവടയുന്ന ആണ്ടിക്കാണ് വിരിവാണ വരുമാന കൂറ്റ് പെർഫെക്ട് ബാങ്ക് പി എൽ സിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുടിവടയുന്ന ആണ്ടിക്കാണ് വിരിവാണ വരുമാന കൂറ്റ് അതിലെ മുതലാവത് എഴുതിക്കൊള്ളുമ്പോ നിധി ചൊത്തുക്കൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി വരുമാനം എഴുതിക്കൊള്ളുമ്പോ നിധി ചൊത്ത് ഇതിലെയാ മുതലാവത് വരപ്പോ വിഷയം നിധി ചൊത്തുക്കൾ മീതാണ് ആർദ്രാ ചോദനം എഴുതിക്കൊള്ളുമ്പോ നിധി ചൊത്തുക്കൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി വരുമാനം നിധി ചൊത്തുക്കൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി വരുമാനം ഭവാനി ദളിതിയാച്ച മുതലാവത് അടുത്ത ലൈൻ എഴുതുമ്പോ നിധി പൊറുപ്പുകൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി ചെലവുകൾ മൈനസ് ആ അത് നിങ്ങൾ കളിക്ക വേണം ഇന്ത വട്ടി വരുമാനത്തിൽ ഇരുന്ന് നിധി പൊറുപ്പുകൾ മീതാണ് നിധി പൊറുപ്പുകൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി ചെലവുകൾ നിധി പൊറുപ്പുകൾ മീതാണ് തീർപ്പണവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വട്ടി ചെലവുകൾ ശരിയാ സോ ഇതിലെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പേജ് എടുത്തിരിപ്പിങ്ങ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു 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 സൈഡിൽ നമ്മൾ തരുന്ന ഒരു സൈഡിലെ വരുമാനം കുറ്റം അമ്മറ്റ സൈഡിലാ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻജോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയാ സോ ഇതിലെ ഇരുന്ന് ഒരു മാക്സിമം ഇടത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരു പതിനഞ്ച് ലൈനാവത് നിങ്ങൾ വിടുന്നു ശരിയാ പത്ത് ലൈനുക്ക് മേലെ വിടുന്നു ശരിയാ കണക്കുകൾ ശരിക്ക് തരികയും ഉങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ വിടാമാണ് വേണ്ടത് വിടുന്നു ഇത് കിടയിൽ വരപ്പോറ വിഷയം എന്നിട്ട് ആ പിള്ളേർ വരുമാനങ്ങൾ മേലെ പോടെ പോറിങ്ങ ചെലവുകളെ കീടെ പോടെ പോറിങ്ങ ശരിയാ ഒരു വങ്കി എന്റെ നേരെ തന്നെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പോറുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്ക പോറും വരുമാനങ്ങൾ മേലെ വരെ പോദ് ചെലവുകൾ കീടെ വരെ പോദ് അഡ്ജസ്റ്റ് പണി നിങ്ങൾടെ നമ്മൾ ഹൃദയിൽ ഒരു ആൻസർ വരും സോ ഇതിലെ ഒന്നേ എഴുതാതെങ്കോ വരുമാനങ്ങൾ വന്ന നമ്മൾ ചെലവുകൾ വരെ പോറുന്നുണ്ട് ചെയ്യ പോ ശരിയാ ഇതിലെ വരെ പോറുത് വന്ദ് വരിക്കി മുൻ ലാഭം ഇതിലെ വരെ പോറുത് വരിക്കി മുൻ ലാഭം
Feliz día, Gloria. Oh, sir. So, Kalingo, very mana, very. Ningon bracket for I won't be able to have a Kanaka Chevam. In the first, if you copy one neglect, put a mark of photo photo with the Nova, you put a mark photo to Ranga. Seria? So, at the line of very keeping. Very keeping. Lava. Well, Maria, Lava Nia. Very keeping Lava Matamariacha. Good. Add the line. 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 Add Standards. Oh, sir, okay, sir. Fine. Mul per madi madi pudel lava, Ubagar and Angelicana, Mul per madi madi pudel lava. So to cut Kirea met to Ubagar and Angelicana, Mul per madi madi pudel lava. That's any other. Sir, Right, so I did a the So, the <coughs> The Mary Portugal and Vibra, Tohi and Voldo Mudra, so took cut in the Portugal. So took cut. Right. So I'm the Korea heading Aladoma. I'm the Korea heading Aladoma. Right. Nimalendra is under the Kanaka Korea format. Seria, so the formatter. Ready so, I will show you how to do this. 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 I will show you Format heading board angle, Mupaton de Penner and Dirty Pinatil, Mudibada in the Antikana, Virivana, Vermana Kutu, Irandarti, Padin, Patumba da Mande, September two thousand nineteen, compulsory question Jaira. Seria Dambi, September two thousand nineteen, compulsory question. Question number one, Rudi Kanakar. Seria, all the past papers I recommend Nakar, right? And I'm an epicinum, Ekan and Abapata. Seriane, right. So, that's why we have to do format. We have to do the 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 
அதிலிருந்து கழிக்க வேண்டிய விஷயம் நிதி பொறுப்புகள் மீதான தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்ட வட்டி செலவுகள் நிதி பொறுப்புகள் மீதான தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்ட வட்டி செலவுகள் சோ ஒன்றிலே என்னோட கழிச்சு எடுத்தீங்கன்னா வரப்போற அமௌண்ட் வந்து தேறிய வட்டி வருமானம் ரைட் தேறிய வட்டி வருமானத்துக்கு பிறகு வருமானங்களை என்ட பண்ணுவீங்க பிறகு செலவுகளை கழிப்பீங்க கழிச்ச பிறகு வரப்போறது வரிக்கு முன் லாபம் சோ அந்த வரிக்கு முன் லாபத்துல இருந்து வருமான வரியை கழிப்பீங்க கழிச்சீங்கன்னா வரிக்கு பின் லாபம் அதுக்கு கீழே ஒரு ஹெடிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க வேறு விரிவான வருமானங்கள் அத காம்பிரஹென்சிவ் இன்கம் ஓசிஐ சரியா ஓசிஐ ஓசிஐ என்று சொல்லுவோம் அத காம்பிரஹென்சிவ் இன்கம் சோ அந்த அத காம்பிரஹென்சிவ் இன்கத்துல வர வரக்கூடிய ஒரு விடயத்தை பார்ப்போம் சொத்துக்கள் இதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்கிறேன் சொத்துக்கள் கிரயம் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான மீள் பெறுமதி மதிப்பிடல் லாபம் மீள்பருமதி மதிப்பிடல் லாபங்கள் பெறுவோம் எங்க வரப்போது வேறு விரிவான வருமானத்துக்கு இழவ ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படிச்சுனா சரியா தம்பி நிமலேந்திரா ஓகேயா ஐந்து பேர் போட்டு கொள்ளுங்க பிள்ளை ஹெடிங் எழுதி இருப்பீங்க திருப்பி இருக்கா சொல்றேன் பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறு ஐந்து கூடிய ஃபார்மேட் பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி எண் முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறு நிதியியல் நிலைமை கூற்று நிதியியல் நிலைமை கூற்று முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி எண் பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான சாரி பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறான நிதியியல் நிலைமை கூற்று இது ஐந்து வகை ஸோ கண்டிப்பா உள்ளவாறான நிதி நிலைமை நிதியியல் நிலைமை கூற்று பெறவாங்க இல்லையா ஸோ பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறான நிதி நிலைமை கூற்று அல்லது நிதியியல் நிலைமை கூற்று ஸோ அதுக்கு கீழே விபரம் தொகை சொத்துக்கள் சரியா சொத்துக்களுக்கு எழுதி கொள்ளுங்க முதலாவது விஷயம் எப்பயுமே இந்த ஃபார்மேட்டை டக்குனு போட்டீங்கன்னா ஈஸி இந்த கொஸ்டின் செய்கிறது காசும் காசுக்கு சமனானவையும் காசும் காசுக்கு சமனானவையும் அடுத்தது எழுதியாச்சா கிதிஷிகா அடுத்தது மத்திய வங்கியில் உள்ள நிலுவைகள் மத்திய வங்கியில் உள்ள நிலுவைகள் பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி என்ன செய்திருக்குது சென்ட்ரல் பேங்க்ல ஒன்றே டிபாசிட்டா வச்சிருக்குது அப்ப ஆட்ட காசு ஆட்ட காசு பிள்ளை பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சி இந்த காசு லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியியல் சொத்துக்கள் லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியியல் சொத்துக்கள் லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியியல் சொத்துக்கள் எழுதியாச்சா பவானி யாராவது எழுதாட்டி சொல்லுவோம் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டு போறேன் எழுதாட்டி சொல்லுங்க திருப்பி சொல்லுவேன் அடுத்தது தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி சொத்துக்கள் அடுத்தது லைன்ல புது வேர்டிங் எழுதிக்கொள்ளுங்க பிரபாப்பம் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி சொத்துக்கள் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் 
நிதி சொத்துக்கள் தாரணி எழுதியாச்சா ஓ சார் எழுதியாச்சு அடுத்தது எழுதி கொள்ளுங்க ஏனைய விரிவான வருமானம் ஊடாக ஏனைய விரிவான வரு பெருமதியில் உள்ள நிதியியல் சொத்துக்கள் சரியா திருப்பி சொல்லவா விரிவான வருமானம் ஊடாக ஏனைய விரிவான வருமானம் ஊடாக நியாய பெருமதியில் உள்ள நியாய பெருமதியில் உள்ள நிதியியல் சொத்துக்கள் சொத்துக்கள் <laughs> 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 கண்டிப்பா இவர்தான் கூட மொத்த சொத்துக்கள் சரியா ஓகே லாவண்யா எவ்வளவு எழுதியாச்சா ஏதாவது இருக்கா இதுல எழுதி எழுத இல்ல எழுதியாச்சு அடுத்த லைன் எழுதி கொள்ளுமோ பொறுப்புக்கள் பொறுப்புக்கள் அதில் எழுதி கொள்ளுங்கோ தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி பொறுப்புகள் அல்லது வட்டி செலவுகள் ரெண்டே மலிவாளர்கள் நிதி பொறுப்புகள் அல்லது வட்டி செலவுகள் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் தவணை தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி பொறுப்புகள் அல்லது வட்டி செலவுகள் நிமலேந்திரா எழுதிட்டீங்களா இது நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு முதலாவது திருப்பி சொல்றேன் முதலாவது தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி பொறுப்புகள் அல்லது வட்டி செலவுகள் இரண்டாவது நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு 
நிதியல் பொறுப்புகளின் மீதான நிதி இயல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனர் நிதி இயல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனர் சரியா <laughs> பங்குரிமைங்கள் <laughs> பங்குரிமை மூலதனம் பற்றிய ஒதுக்கங்கள் யாராவது எழுதாட்டிக்கு தயவு சொல்லுங்க ஓகே அட்டுஷிகா எழுதியாச்சா ரைட் சோ அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒதுக்கங்களை எழுதி கொள்ளுவோம் முதலாவது மூலதனம் உதவியானது எழுதி கொள்ளுங்க மூலதனம் அடுத்தது நியம ஒதுக்கு நிதி மூலதனம் வரலாம் நியம ஒதுக்கு நிதி வரலாம் ஓசிஐ ஒதுக்கு வரலாம் ஓசிஐ ஒதுக்கு விரிவான வருமானம் இல்லையா அத கம்ப்ரஹென்சிவ் இன்கம் வேறு விரிவான வருமானங்கள் ஓசிஐ ஒதுக்கு வரலாம் மூலதனம் வரலாம் நியம ஒதுக்கு நிதி வரலாம் ஓசிஐ ஒதுக்கு வரலாம் மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கங்கள் வரலாம் மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கங்கள் மூலதனம் நியம ஒதுக்கு நிதி ஓசிய ஒதுக்கு மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் பிடித்து வைத்த லாபம் அல்லது தக்க வைக்கப்பட்ட லாபம் இல்லையா பிடித்து வைத்த லாபம் அல்லது தக்க வைக்கப்பட்ட லாபம் வரலாம் சரியா சோ நீங்க அந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை எழுதி போட்டும் அந்த டோட்டலையும் ஜால அனுப்பிங்கள் சரியா மொத்த சொத்துக்களுக்கு மட்டும் டபுள் லைன் பண்ணுங்கோ மொத்த சொத்துக்களுக்கு மட்டும் டபுள் லைன் இலைக்கு டபுள் லைன் வேணாம் மொத்த சொத்துக்களுக்கு மட்டும் டபுள் லைன் என்றாவது சொத்து முடிஞ்சு அதோட இல்லையா பைனல் ஆன்சர் சொத்து ரைட் சோ இனி என்ன செய்ய போறீங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அதாவது பங்குரிமை மூலதனம் பற்றிய ஒதுக்கங்களை கூட்டி வார ஆன்சர் வந்து மொத்த பங்குரிமை மூலதனம் மற்றும் ஒதுக்கங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கோ இந்த ஆன்சர் எழுதி கொள்ளுங்கோ மொத்த பங்குரிமை மொத்த பங்குரிமை மற்றும் ஒதுக்கங்கள் அதாவது இந்த ஆன்சர் தான் இதுல வரப்போற ஆன்சர் மொத்த பங்குரிமை மற்றும் ஒதுக்கங்கள் எழுதியாச்சா பவானி இவ்வளோ ஸோ இனி அடுத்த லைன் ஒரு லைன் நம்பிட்டு எழுதி கொண்டுங்கோ ஒரு ஒரு லைன் நம்பிட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கண்டா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வரும் டபுள் லைன் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கண்டா அதாவது பொறுப்புகளில் ரெண்டு விஷயங்களை கொண்டு இந்த ஏரியா அந்த தவணை முறை கடன் சம்பந்தமான பொறுப்புகளும் அடுத்தது பங்குரிமை மூலம் சம்பந்தமான பொறுப்புகளும் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கண்டா உங்களுக்கு மற்றும் பொறுப்புகள் பொறுப்புகள் 
சரியா சோ இதுல முக்கியமா ரைட் ஓகே உதாரணம் எழுதி முடிஞ்சதா ஓ சரி எழுதிட்டு சரி எல்லாரும் எழுதி இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஆளை கேட்டா சரி எல்லாரும் எழுதி இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன பிள்ளைகள் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்லேயே கணக்கு செய்வோம் தயவு செய்து மறக்காமல் திருப்பி ஒரு கண்ணு செய்யுங்க நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டை எழுதி வச்சுருங்க சரிதானே ரைட் ஸோ இப்போ கொஸ்டினை பார்ப்போம் கவனிங்கோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செப்டம்பர் ஸோ இதில் ரெண்டு பேர் டைம் கேட்டு நான் புதுசாக வந்து ரெண்டு பேர் டைம் டைக்கி பாஸ் பேப்பர் வச்சுருக்கீங்களா அண்டு நிமலேந்திரா பாஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குதா எனக்கு இது இப்போ நினைக்கிறேன் தாட்சாயணி பாஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குதோ இல்ல சார் அதான் சொல்றீங்க இல்ல வந்து சோ रिक्वेस्ट பண்ணீங்கனா அனுப்பி வைணும் சரியா நான் சொல்லி வரேன் பிரச்சனை இல்ல என்றாலும் அனுப்பி வைணும் நிமேந்திரா ஆட்டி இருக்கா இல்ல சார் இல்லையா இல்ல சார் ஆ பிளங்க் இருக்கு கரெக்ட் ரைட் ஓகே நான் சொல்லி வரேன் ஓகே ரைட் 2019 செப்டம்பர் 2019 செப்டம்பர் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு வாட்சி விளையங்களுக்கு நான் இடைக்கு சொல்லி விடுறேன் பேப்பர்ஸ் கிடைக்குமா ரைட் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறான பரீட்சை மீதி சாரி முடிவடைந்த நிதியாண்டு முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறு பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சியின் கணக்கீட்டு பதிவேடுகளிலிருந்து பின்வரும் தகவல்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஓரளவுக்கு கவனிச்சு கொண்டுமா ஃபார்மேட் வச்சிருக்கூடிய பேப்பர்ஸ் இல்லாதவங்க கவனிச்சு கொண்டுமா முடிவடைந்த நிதியாண்டு முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளவாறு பெர்ஃபெக்ட் பேங்க் பிஎல்சியின் கணக்கீட்டு பதிவேடுகள் இருந்து பின்வரும் தகவல்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி உள்ளவாறு கணக்கு மீதிகளின் பட்டியல் கேள்விய வாசிப்போம் நான் இப்ப என்ன கேள்வி வாசிக்க போறேன்னா நாங்க எழுதின விஷயங்கள் ஏதாவது வந்திருக்காண்டு பார்த்து கொள்ளுங்க அவ்வளவுதான் சரியா பரீட்சை மிக முதல் வாசிக்கிறேன் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி இயல் சொத்துக்கள் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் நிதியியல் சொத்துக்களின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு வட்டி வருமானம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் நிதியியல் சொத்துக்கள் மீதான பெறுமதி இழப்பு அறவீடுகள் நாலாயிரம் லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியியல் சொத்துக்கள் பதினெட்டாயிரம் பங்குலாப வருமானம் இரண்டாயிரம் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் வட்டி செலவுகள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு வட்டி செலவுகள் பன்னிரெண்டாயிரம் சோ சரி இவ்வளவு நேரமா நான் சில விஷயங்களை வாசிச்சேன் ஓகே புது 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 விஷயங்கள் பட் இந்த ஃபோமேட்ல இவ்வாறான விடயங்கள் இருக்கா இல்லையா சுத ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அவ்வளவு காணும் அங்காட தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் சாரி கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் எட்டாயிரம் கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவுகள் ஐயாயிரம் தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் ஒன்பதாயிரம் வருமான வரி செலவுகள் மூவாயிரம் நானாவித கொடுப்பனவுகள் ஆறாயிரம் சோ இங்கால வருமானங்கள் செலவினதை பற்றி கதைக்கிறோம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு விளங்கியிருக்கும் இல்லையா உதாரணமா கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவுகள் தொழிற்பாட்டு மற்றும் இணைய செலவுகள் வருமான வரி செலவுகள் நானாவித கொடுப்பனவுகள் காசு மற்றும் காசுக்கு சமனானவை காசு மற்றும் காசுக்கு சமனானவை எங்க போகும் குளோரிய இலங்கை மத்திய வங்கியில் உள்ள மீதிகள் அப்படியே இருக்கு நிதிநிலைமை கூற்று ஆதனம் இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் நிதி நிலைமை கூற்று லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி பொறுப்புகள் நிதி நிலைமை கூற்று ஏனைய சொத்துக்கள் நிதி நிலைமை கூற்று ஏனைய பொறுப்புகள் நிதி நிலைமை கூற்று கூறப்பட்ட மூலதனம் லாவண்யம் கூறப்பட்ட மூலதனம் எங்க போகும் நிதி நிலைமை கூற்று பங்கு லாப கொடுப்பனவு எங்க போகும் பிதுஷிகா நிதிநிலைமை 
ஒருத்தோமெட்டிக்கா முப்பத்தொன்னு <laughs> கவனிங்கோ லாபம் அல்லது நட்டத்தினோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி சொத்துக்களில் ஜோயிலங்கா லிமிடெட் முதலீடு செய்யப்பட்ட இருநூறு எண்ணிக்கையிலான பங்குகளும் உள்ளடங்கும் அப்ப லாபம் அல்லது நட்டத்தினோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி சொத்துக்கள் பருமதி எவ்வளவு சொல்லுங்க எனக்கு லாபம் அல்லது நட்டத்தினோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி சொத்துக்களின் பருமதி எவ்வளவு முப்பத்தி நாலாயிரம் முப்பத்தி நாலாயிரம் வணக்கம் நிதி சொத்துக்கள் பெருமதி இந்த வருஷ முடிவு எவ்வளவு இருக்குது பதினாறாயிரம் ஆனா உங்கள்ட்ட போன வருஷம் எவ்வளவு இருந்திருக்குது பதினெட்டாயிரம் அப்படி என்றா பிராக்டிகலா யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க இது ஒரு பெருமதி இழப்பா அல்லது பெருமதி இழப்பு இல்லையா இதற்கு பெருமதி இழப்பா இல்லையா குளோரிய யோசிங்கோ உங்கள்ட்ட லாபம் ஒரு நிதி சொத்துக்கள் உங்கள்ட்ட பதினெட்டாயிரம் ஆயிரம் நிதி சொத்து இப்ப பதினாறாயிரம் வந்துட்டு இருந்தா அந்த சொத்துல உங்களுக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையா ஏற்பட்டிருக்கு <laughs> <laughs> 
மேலதிகமாக <laughs> Perfect Bank PLC in Valivari Kanakai, Vadar Pari 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 வட்டிச்சலவுகள் <laughs> முடிவடைந்த <laughs> ஆரம்பத்திலிருந்துதானே <laughs> <laughs> சொத்துக்கள் 
தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு கிரியத்தில் எழுதி கொள்ளுமா தேவை என்றால் எழுதி கொள்ளுமோ தவணை முறை தீர்ப்பனவு கிரயத்தில் நிதி சொத்துக்கள் எனிகோ அது எங்களுக்கு ஒரு சொத்து பொதுவா மூன்று விதமான சொத்து வரும் பிள்ளைகள் லாப நட்டத்தின் ஊடாக ஏற்பட்ட நிதியல் சொத்து ஏனைய விரிவான ஊடாக ஏற்பட்ட நிதியல் சொத்து தீர்ப்பனவு கிரயத்துல கடன் தீர்ப்பனவு கிரயத்துல வரக்கூடிய நிதியல் சொத்து சரியோ இந்த மூன்று சொத்துக்களும் பொதுவாக எங்களுக்கு அடிக்கடி வரும் அப்ப இங்க சொல்லப்பட்டது என்ன தவணை முறை தீர்ப்பனவு கிரயத்துல எங்களுக்கு இருக்கிற நிதி சொத்து எவ்வளவாம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இதை பிளக்கட்ல போட்டுக்கொள்ளும் இந்த கணக்கை நீங்க நாலஞ்சு தடவை செய்வீங்க செய்யுங்க உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா விளங்க வேண்டாங்க பிரக்கெட்ல போட்டு வாங்க சரியா தீர்ப்பனவு கிரியத்தில் நிதி சொத்துக்கள் பிரக்கெட்ல போட்டுக் கொள்ளுங்க ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் சரியா விளங்குதா நிமலேந்திரா ரைட் அடுத்த தடவை பாருங்கோ நிதியல் சொத்துக்களின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு முப்பத்தி ஆறாயிரம் நிதியல் சொத்துக்கள் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனம் சரியோ நிதியல் சொத்துக்கள் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு அங்கே வடிவா சொல்லப்பட்டிருக்குது வட்டி வருமானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியோ எனக்கு நான் கேட்கிறேன் சுதன் இது எங்க வரும் அடுத்தது <coughs> நிதியல் சொத்துக்களின் மீதான பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் அறவீடுகள் என்று சொல்றது அறவீட்டிருக்கிறோம் சரி ஒரு அறவீடுகள் நிதியல் அறவீடுகள் நிதியல் வடியா பாருங்க நிதியல் நாங்க அறவீடுகள் அறவீடு நடந்திருக்கு இல்லையா நிதியல் சொத்துக்களின் மீதான பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் எஸ் பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் இம்பேமெண்ட் சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் அறவீடுகள் இது ஒரு சொத்தா பொறுப்பா வருமானமா செலவினமா மூலதனமா செலவினங்களை நிதியல் சொத்துக்களின் மீதான பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் ரைட் கொஞ்சம் இடத்தை விட்டுட்டு செலவினங்களை பதிவோம் நிதியல் சொத்துக்களின் மீதான பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் நீங்க நீட்டா எழுதி கொடுங்கோ நிதிய சொத்துக்கள் மீதான பெருமதி இழப்பு அறவீடுகள் அதையும் பிரக்கெட்ல போட்டுக் கொடுங்கோ நாலாயிரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கு இப்போதே பிடிக்க மாட்டீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கன்றத ரெண்டு கேள்வி போய் ஆட்டோமேட்டிக்கா விளாடு சரியா காரணம் நான் அப்ப உங்களுக்கு டபுள் என்ட்ரி நீங்களா எழுதுவீங்க முதல்ல எப்படி செய்யறேன் சொல்ல வேண்டிய கொஸ்டின் நீங்க முதலே டபுள் என்ட்ரி எழுதிடுவோம் எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறீங்க ஈஸி உங்களுக்கு மேல இருந்து செய்யுது சரியா ஃபைன் லாபம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியல் சொத்துக்கள் பதினெட்டாயிரம் லாபம் அல்லது நட்டத்தின் ஊடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியல் சொத்துக்கள் எவ்வளவாம் பதினெட்டாயிரம் யாரு லாவண்யா எங்க வரும் சொத்துக்களுக்குள்ள வரும் சார் இந்த இருக்கு லாபம் அல்லது நட்டத்தினூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியல் சொத்து அதையும் பிரக்கெட்ல போட்டுக் கொள்ளுங்கோ பதினெட்டாயிரம் நீங்க வடிவாடத்தை விட்டு செய்யுங்க சரியா போடும் சின்ன ஒன்றும் செய்யலாது சமாளிக்க அடுத்தது பங்கு லாப வருமானம் ரெண்டாயிரம் பவான் பங்கு லாப வருமானம் ரெண்டாயிரம் பவானி 
உங்க வேலை நினைக்கிறீங்களா வருமான கூச்சல வேலை சேனே வருமானத்துக்கு வருமான இல்ல எங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க அப்ப பங்குலாவ ஒரு ரெண்டு லைன் அப்படி இருந்தோம் ரெண்டு லைன் அப்படி இருந்தோம் அப்ப இனி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்து போனே அந்த வட்டி வருமானம் வட்டி செலவுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கல இதுக்கு இடையில இந்த ரெண்டு லைனை விட்டுட்டு தான் நீங்க வருமானங்களை என்ட பண்ண போவோம் அப்படியே திருப்பி சொல்றேன் இந்த இந்த வருமானம் வட்டி வருமானம் வட்டி செலவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தெரிய வட்டி வருமானம் எடுக்கிறீங்கல்ல அதுக்கு கீழே ஒரு மூணு லைனை விடுங்க எப்பயுமே அதை என்ன சொல்றேன் சரியோ இந்த கணக்குலயே வந்து பிரச்சனை வருகுது அதை என்னென்னு சொல்றேன் அதுக்கு கீழே வருமானத்தையும் செலவினத்தையும் பண்ணுதுங்கோ அதுக்கு கீழே உங்களோட வருமானங்களையும் செலவினங்களையும் பண்ணுதுங்கோ நான் சொல்றது விளங்கிட்டா குளோரியா தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனது கிரயத்தில் வட்டி செலவுகள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனது கிரயத்தில் வட்டி செலவுகள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சார் நிதி நிலைமை கூற்றுள்ள பொறுப்புகளுக்கு கீழே வரும் வெரி குட் வெரி குட் சொல்லப்பட்டிருக்கு கடன் தீர்ப்பன விக்கிரயத்தில் வட்டி செலவுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னான் கடன் தீர்ப்பனது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னான் தவணை முறை கடன் தீர்ப்பன விக்கிரயத்தில் நிதி பொறுப்புன்னு சொல்லலாம் அது நேரம் அதை வட்டி செலவுன்னு சொல்லலாம் அதுல கவனமே இருக்கும் சரியா சொல்லப்பட்டிருக்கு நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு வட்டி செலவுகள் நிதியியல் பொறுப்புகளின் மீதான தவணை முறை கடன் தீர்ப்பனவு வட்டி செலவுகள் லாவணிய நீங்களே சொல்லுங்க என்னன்னு எங்க வரும் இது வருமான கூற்றுல வரும் சார் வெரி குட் இந்த இருக்கு நிதி பொறுப்புகள் மீதான வட்டி செலவுகள் ரெக்கார்ட்ல போட்டுக் கொள்ளுமோ பன்னெண்டாயிரமா அது ஏன் ரெக்கார்ட்ல போற விளக்கங்கள் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் ரெண்டு மூன்று கொஸ்டின் நாங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு விளங்கும் என்ன ஆர்டர்ல செய்வோம் முதல் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த செம்மையாளர்களுடைய டபுள் என்ட்ரீஸை முன்னுக்கு எழுதிடுவோம் அந்த அடிப்படையில் எங்கெங்க நாங்கள் எதாவது முன்னுக்கு பிரகண்ட போடணும் எங்கெங்க தேவையில்லைன்றதை நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் சரியா ரைட் அடுத்தது ரைட் கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் சுதர் வருமான <laughs> செலவுகள் ஐயாயிரம் ரெண்டையும் ஒரே இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டு போட பாயிரம் இதைத்தான் இதுக்கு தான் அந்த லைன்ஸை விட சொன்னான் சரியா விளங்குதா பிகாஸ் இது வந்து கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் இது கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவு அப்ப ஒன்றோட ஒன்று நாங்கள் என்ன செய்யறோம் செட் ஆஃப் பண்றோம் சரியோ தரகு கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் எட்டாயிரம் கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவு ஐயாயிரம் கழிச்சு விட்டீங்கன்னா மூவாயிரம் உங்களால அது பெரிய விஷயம் இல்லை விளங்குதா ராஜா இது என்ன செய்யறாங்களே தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் ஒன்பதாயிரம் தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் ஒன்பதாயிரம் எங்க வரும் ரித்திஷிகா நீங்களே சொல்லுங்க வருமான கூட்டுல வருமான கூட்டுல செலவுகள் செலவுகளுக்கு எழுத போறோம் 
என்னது தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் ஒன்பதாயிரம் சோ இதுல தாட்சாணி கவனிச்சு கொள்ளுங்க இதுல இந்த கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவுகள் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் இதுக்கு என்ற என்ன பண்றோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னா நடத்த விட சொல்லி அந்த ஒரே விதமான ரெண்டு வருமானம் செலவுகள் வருமானம் நாங்கள் அதுக்குள்ளதை செட் ஆஃப் பண்ணுவோம் சரியா நிதி சொத்துக்கள் மீதான தீர்ப்பு வட்டி வருமானத்தை நிதி பொறுப்புகள் மீதான வட்டி செலவுகளை கழிச்சு இதுல தேறிய வட்டி வருமானம் பெறும் அதுக்கு கீழே ஒரு மூன்று நாள் லைனா விடுங்கன்னு சொன்னா காரணம் ஏதாவது வருமானங்கள் செலவுகள் நாங்கள் அதுக்குள்ளேயே செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு மண்டா சரியா தீர்க்கக்கூடிய இருக்கு மட்டும் நாங்கள் அதுக்குள்ள பதிவோம் உதாரணமா அதுல ஒரு பதவி சொல்லப்பட்டிருக்கு கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் எட்டாயிரம் இங்க இருக்குது கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவுகள் இருக்குது ஐயாயிரம் சரியோ அப்ப கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் எட்டாயிரம் கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவுகள் ஐயாயிரம் மட்டும் ரெண்டையும் நாங்கள் ஒன்று பிள்ளை செட் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்ப செட் ஆஃப் பண்ண எவ்வளவு வருது மூவாயிரம் விளங்குதா விளங்குதா தொழிற்பாட்டு மற்றும் ஏனைய செலவுகள் ரைட் இதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் பிள்ளைகள் ஒருக்கா கவனிச்சு கொள்ளுங்க உங்களால முடிஞ்சதுகளை தயவு செய்து கீழே ஒண்ணுமே அதாவது செம்மையாக ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் இதுக்கு கீழே சில பதிவுகள் தரப்பட்டிருக்குது வடிவா கவனிங்க தொழிற்பாட்டு மற்றும் இணைய செலவுகள் உண்மையா தெரியுது இஞ்சாமரம் தொழிற்பாட்டு மற்றும் இணைய செலவுகள் ஒரு செலவினங்கள் வருமான வரி செலவுகள் மூவாயிரம் வருமான வரி செலவுகள் அந்த அப்படியே இருக்குது இல்லையா வரிக்கு முன் லாபத்துல இருந்து வருமான வரி மூவாயிரம் தான் கழிக்க போறீங்க இவ்வளவு விஷயம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் தயவு செய்து கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ செலவுகள்ல நீங்க பதிவுகள் எந்த பண்றீங்களோ இல்லாம இல்லையா செலவுகள்ல பதிவு எந்த பண்றீங்கன்றா இங்க கனவே இருக்கிற பிள்ளை என்னன்றா பிரேக்கட் பண்ற இல்ல செலவுகள்ல ஒரு பதிவு செலவன்னு தெரிஞ்சா டக்குன்னு பிரேக்கட் பண்ணுங்க காரணம் நாங்கள் ஒரு நாள் இல்லைன்னு கொஸ்டின் செய்யலாம் பிளவுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு செலவுகள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்றா பிரேக்கட் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாம இது கடைசி மட்டும் வராது சரியா சோ பிரேக்கட் பண்ணுங்க செலவுகளை கண்டுனுங்க இல்ல சரியா அதே மாதிரி நானா வீத கொடுப்பனம் வழங்க வரும் அங்க வரும் திருச்சிக்கா நானா வீத கொடுப்பனம் வருமான தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கேட்டதான் காசு மற்றும் காசுக்கு செம்மனானவை இலங்கை மத்திய உள்ள மீதி ஆதனம் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் அப்படியே எழுதி வச்சிருப்பீங்களா அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியா இயந்திரம் ஆதன இயந்திரம் மற்றும் லாபம் எழுத நடுவில் அங்கீகரிப்பு நிதி பொறுப்புகள் ஏனைய சொத்துக்கள் ஏனைய பொறுப்புகள் கூறப்பட்ட மூலதனம் பங்கு லாப கொடுப்பனம் நியம ஒதுக்கு நிதி எல்லாமே எங்க வரப்போது ஐந்து வகையில வரப்போது வரப்போது ஒரு விஷயத்த மட்டும் கவனிங்கோ கூறப்பட்ட மூலதனம் பங்குலா சாரி கூறப்பட்ட மூலதனம் நியம ஒதுக்கு நிதி தக்க வைக்கப்பட்ட லாபம் இதை நாங்க டிரெக்டா கொண்டு இங்க போட மாட்டோம் ஏன் இதுக்கு ஒரு உரிமை மாற்ற கூற்று செய்வோம் அந்த உரிமை மாற்ற கூற்று என்ன கொண்டு இங்க போடுவோம் சரியா அது நாங்களும் அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் சரியா பிள்ளையர் சோ இது உங்களுக்கு எந்த பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த பண்ணி வைங்கோ இந்த போம் எட்ட ரெண்டு மூணு தடவை எழுதி படிச்சு வைங்கோ சரிதானே ரைட் சோ எனக்கு ஒருக்கா நீங்க எந்த அளவுக்கு எல்லாரும் இந்த போம் எட்ச இருக்கா உங்களால எழுதக்கூடிய எழுதி போட்டு எனக்கு ஒருக்கா மெயில் பண்ணி விடுங்கோ சரியா அதாவது நீங்க எழுதின போம் எட்டுகளை எனக்கு ஒருக்கா மெயில் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சரி லேட்டா ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் விளங்கி இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு அளவுக்கு தான் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு பேசிக் இதுல நாலேஜ் Oh, sir. Thank you. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Right. So, now, next class meet. Thank you.